Hello, dear students. Today we are going to discuss about the second unit of computers and hardware. Okay. So, we will discuss about the class. Today we are going to discuss unit number 2. Start here. Unit number 2 is the topic is storage devices storage devices memory what is storage device any hardware device which is capable of storing information either temporarily or permanently that is this is the information thalkaligamayo stiramayo information story and view in the other book or nothing in the storage device in the area okay information temporary at story of a little permanent at story of and dial information story of a little bit in the over number one memory a little storage device okay story device on the main it it to me and another I mean it will get under type at a common at a pair on the computer will be in storage device on the primary memory and the secondary memory Okay, primary memory means that is important. I am going to talk about the primary memory is the most important memory in a computer system. It is RAM. Okay, RAM is our primary memory. And the memory is called RAM. Okay. Then the secondary memory is hard disk, CD, DVD, pen drive. That is our secondary memory. Okay. So, in the example, our primary memory. RAM is secondary memory. Hard disk, CD, that is memory. Okay. Next one is hard disk interfaces. Next topic, hard disk interfaces. What is hard disk interfaces? Hard disk interfaces means hard disk ne connectiya nu bhi kina stalangalan. Connecting points an. Hard disk ke connectiya nu bhi kina connecting points. Aniya interfaces nu varai na. Interfaces nu varai na. Abdi ayalem connectiya nu lande device galay tamil connectiya nu bhi kina connecting point galay na interfaces. Interface inda inda फंक्शन ना बोलें ना तो टू मैनेज द सिग्नल्स बिटवीन टू डिवाइसेस अरे ना हमारे इंटरफेस ना बोलें रेंडर डिवाइसेस को तो हमें कनेक्टियन सालवाना इंटरफेस अपो इंटरफेस इनके ड्यूटी ना बोलें ना तो द मैनेजिया मैनेजर सिग्नल्स तो हमें उर डिवाइस नांगोट बोनो इंगोट वेरनोएं सि� we all know that first one is PATA Parallel ATA okay. Parallel ATA is our ID So we have to use the hard disk to connect the hard disk We have to use the hard disk to connect the hard disk We have to use the hard disk to connect the hard disk to ID The port tip is ID ID Integrated Drive Electronics ID Okay Now PATA is our It is a standard to connect the hard disk First one is PATA Parallel ATA it is a standard to connect hard disk. The second point is it is based on parallel technology. Okay, what are the end pattern or parallel? So it is based on parallel technology. So obviously, parallel technology is data lines and down. Okay, parallel normal core and down. So parallel data lines, the parallel light, more than one data lines are inside the pattern. Okay. So first point is it is it is a standard to hard connect hard disk. Second one is it is based on parallel technology. The next one is the example of PATA is IDE. IDE is PATA is the most example. IDE is the most commonly used PATA standard. Then it is introduced in 1980. Okay. It uses more than one data lines. Data lines in the code the code parallel technologies. Well, obviously, next one is SATA, Serial Technology. Right? Serial Technology is the standard for SATA. Now, SATA means it is standard for connecting hard disk. Hard disk is computer right to the world standard for SATA. It is based on Serial Technology. SATA is the most modern technology. Okay. SATA is now the hard disk connecting hard disk connecting technology. SATA. इन दोनों डायरी का तो बोलेंगे क्या करना है इट्स इट्स या मोर एडवांटेजेस ओवर पाटा ओके इट्स या सेवरल एडवांटेजेस ओवर आईडी आईडी ए कारण पूरा ले सेवरल एडवांटेजेस इन्दे 
നമുക്ക് കണ്ടാൽ തന്നെ അറിയാം ഇപ്പം അതിൻ്റെ കേബിളിൻ്റെ വിടുത്ത് തന്നെ എന്താണ് കുറവാണ് ഫ്ലെക്സിബിളാണ് കേബിള് പിന്നെ വിടുത്ത് കുറവാണ് അങ്ങനത്തെ കുറേ മെച്ചങ്ങളുണ്ട് ജി സ്തിന്നർ ഫ്ലെക്സിബിൾ കേബിൾസ് ഓക്കെ ഇതൊക്കെയാണ് സാറ്റയുടെ അഡ്വാൻറ്റേജസ് ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് വൺ ഈസ് ഹാർഡ് ഡിസ്ക് ഇപ്പോൾ വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഈ യൂണിറ്റിൽ ഇറ്റ് ഇസ് ദ മോസ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇൻ ദിസ് യൂണിറ്റ് ഹാർഡ് ഡിസ്കിൻ്റെ കൺസ്ട്രക്ഷൻ ആൻഡ് വർക്കിംഗ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഹാർഡ് ഡിസ്ക് എന്ന് പറയുന്ന ടെക്നിക്ക് ഹാർഡ് ഡിസ്ക് എന്ന് പറയുന്ന ഈ ടോപ്പിക്കിൽ ഫസ്റ്റ് പറയാണ്ട് ഹാർഡ് ഡിസ്കിനെ പറ്റി പറയാം ഹാർഡ് ഡിസ്ക് എന്ന് പറയാൻ എന്താണ് നോട്ടിൽ ഞാൻ കൂടുതലായിട്ട് എഴുതില്ല ഞാൻ ഈ പോയിന്റുകൾ മാത്രം പറയാണ് ജസ്റ്റ് ഇത് റിവിഷൻ ആയതുകൊണ്ട് പോയിന്റുകൾ മാത്രം പറയാം ഹാർഡ് ഡിസ്കിനെ പറ്റി എന്താ ഹാർഡ് ഡിസ്ക് ഇത് സ്റ്റോ സെക്കൻഡറി സ്റ്റോറേജ് ഡിവൈസ് ആണ് ഹാർഡ് ഡിസ്കിന് എന്താ പറയുക പ്രത്യേകത ഇറ്റ് ഇസ് എ ലാർജ് സ്റ്റോറേജ് ഡിവൈസ് ആണ് റാമൊക്കെ മെഗാബൈറ്റും ജിഗാബൈറ്റും ഒക്കെ ഉള്ളൂ ഹാർഡ് ഡിസ്ക് നമ്മൾ ടെറാബൈറ്റ് വരെയുള്ള ഹാർഡ് ഡിസ്കുകളുണ്ട് ടെറാബൈറ്റ് റേഞ്ചിലേക്ക് എത്തി ഇപ്പോൾ ഹാർഡ് ഡിസ്കിൻ്റെ കപ്പാസിറ്റി ഓക്കെ അതിൻ്റെ ലാർജ് സ്റ്റോറേജ് ഡിവൈസ് ആണ് ഹാർഡ് ഡിസ്ക് ഇറ്റ് ഇസ് എ സെക്കൻഡറി സ്റ്റോറേജ് ഡിവൈസ് ആണ് ഇനി ഹാർഡ് ഡിസ്കിൻ്റെ അകത്തുള്ള കൺസ്ട്രക്ഷൻ പറയുമ്പോൾ ഹാർഡ് ഡിസ്കിനകത്ത് കൺസ്ട്രക്ഷൻ പറയുന്നുണ്ട് ഹാർഡ് ഡിസ്കിൻ്റെ കൺസ്ട്രക്ഷൻ പറയുമ്പോൾ അതിൻ്റെ കമ്പോണൻസ് ഹാർഡ് ഡിസ്കിനകത്തുള്ള കമ്പോണൻസ് ഓക്കെ വി നോ ദാറ്റ് ഹാർഡ് ഡിസ്ക് ഹാസ് ഫസ്റ്റ് വൺ ഇസ് പ്ലാറ്റർ ഹാർഡ് ഡിസ്കിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് പ്ലേറ്റ് ഒരു പ്ലേറ്റ് ആണ് ഓക്കെ ഒരു മെറ്റലിൻ്റെ അലൂമിനിയത്തിൻ്റെ പ്ലേറ്റ് ആണ് ഹാർഡ് ഡിസ്കിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് കമ്പോണൻറ്റ് അതിലാണ് ഡാറ്റ ഒക്കെ സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്നത് ഹാർഡ് ഡിസ്ക് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു മാഗ്നറ്റിക് ഡിവൈസ് ആണ് കേട്ടോ മാഗ്നറ്റിക് സ്റ്റോറേജ് ഡിവൈസ് ആണ് ഹാർഡ് ഡിസ്ക് മാഗ്നറ്റിക് രീതിയിലാണ് ഡാറ്റയെ സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്നത് അപ്പം ഒരു പ്ലേറ്റർ ഉണ്ടാവും സെക്കൻഡ് വൺ ഈസ് സ്പിൻഡിൽ ആൻഡ് സ്പിൻഡിൽ മോട്ടോർ സ്പിൻഡിൽ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വെർട്ടിക്കൽ ആയിട്ടുള്ളൊരു ഒരു മെറ്റലിൻ്റെ ഒരു സ്പിൻഡിൽ ഉണ്ടാവും അതിൻ്റെ അതിനെ കറക്കാൻ വേണ്ടി അതിനെ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഒരു സ്പിൻഡിൽ മോട്ടോർ ഉണ്ടാവും ദ നെക്സ്റ്റ് വൺ ഈസ് റീഡ് റൈറ്റ് ഹെഡ് ഇപ്പോൾ റീഡ് ചെയ്യാനും റൈറ്റ് ചെയ്യാം ഹാർഡ് ഡിസ്കിലേക്ക് ഡാറ്റ റൈറ്റ് ചെയ്യാനും ഹാർഡ് ഡിസ്കിൽ നിന്ന് ഡാറ്റ റീഡ് ചെയ്യാനും വേണ്ടി ദർ ഇസ് എ റീഡ് റൈറ്റ് ഹെഡ് അസംബ്ലി ഉണ്ടാവും ഓക്കെ ഇനി ഹെഡ് ആക്ച്വേറ്റർ ഹെഡ് ആക്ച്വേറ്റ് ആക്ച്വേറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് ഹെഡ് അസംബ്ലിയെ കണക്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയുള്ള സംഭവമാണ് ഹെഡ് ആക്ച്വേറ്റർ ഒരു ആക്ച്വേറ്ററിൻ്റെ വില അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ട് മൂവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഹെഡ് കണക്ട് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഹെഡ് കണക്ട് ചെയ്യുന്ന ആ വെർട്ടിക്കൽ ആയുള്ള സ്ഥലമാണെന്ത് ഹെഡ് ആക്ച്വേറ്റർ നെക്സ്റ്റ് വൺ ഇസ് എയർ ഫിൽറ്റർ എയർ ഒരു ആ ഡിസ്ക് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതൊക്കെ പിന്നെ ഒരു മെറ്റലിൻ്റെ കേസിനകത്തേക്ക് അസംബ്ലി ചെയ്തിട്ട് ഉള്ള സംഭവമാണ് ഹാർഡ് ഡിസ്ക് ഓക്കെ ഈ അസംബ്ലീസ് ഒക്കെ ഈ ഡിസ്ക് പ്ലേറ്ററും സ്പിൻഡിലും സ്പിൻഡിൽ മോട്ടോറും റീഡ് റൈറ്റ് ഹെഡും ഒക്കെ ഈസ് എൻക്ലോസ്ഡ് ഇൻ എ മെറ്റൽ കേസ് ഓക്കെ മെറ്റൽ കേസിനകത്ത് എൻക്ലോസ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഉണ്ടാവുക അപ്പോൾ അതിനകത്ത് അതിന് എയർ സർക്കുലേഷൻ വേണ്ടിയിട്ട് അതിന് ഒരു എയർ ഫിൽറ്റർ അവിടെ ഉണ്ടാവും ഓക്കെ പിന്നെ അതിനെ കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഐ സികളും കൺട്രോൾ ചെയ്യാനുള്ള ഐ സീസ് അപ്പോൾ ലോജ് ഒരു പി സി ബി ബോർഡ് ഉണ്ടാവും ഇലക്ട്രോണിക് ഇലക്ട്രോണിക് ചിപ്പുകളും ട്രാൻസിസ്റ്റേഴ്സും ഒക്കെ കണക്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി അതൊക്കെ വെച്ചത് ഒരു പി സി ബി എന്ന് പറയുന്ന ബോർഡ് ഉണ്ടാവും കൺട്രോളർ ഐ സി ഒക്കെ വെക്കാൻ വേണ്ടി ലോജിക് ബോർഡ് ഉണ്ടാവും പിന്നെ കണക്ടേഴ്സ് ആൻഡ് ജമ്പേഴ്സ് അപ്പോൾ ആർഡ് ഡിസ്കിനെ കണക്ട് ചെയ്യാനുള്ള കണക്ടർ ഉണ്ടാവും ആർഡ് ഡിസ്ക് കണക്ടർ ഉണ്ടാവും ജമ്പർ ഉണ്ടാവും ഇതൊക്കെ ഉണ്ടാവും ഇവിടെ ജമ്പർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സെറ്റിങ്സ് ഒക്കെ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ജമ്പേഴ്സ് സെറ്റിങ്സ് ഉപയോഗിക്കുക ജമ്പേഴ്സ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ കൂടിയതാണ് ഒരു ഹാർഡ് ഡിസ്കിനകത്തുള്ള കമ്പോണൻസ് അപ്പോൾ ഡോൺ ഫോർഗെറ്റ് ടു റൈറ്റ് ദീസ് കമ്പോണൻസ് ഡിസ്ക് പ്ലേറ്റർ സ്പിൻഡിൽ ആൻഡ് സ്പിൻഡിൽ മോട്ടോർ റീഡ് റൈറ്റ് ഹെഡ് അസംബ്ലി ഹെഡ് ആക്ച്വേറ്റർ എയർ ഫിൽറ്റർ ലോജിക് ബോർഡ് ആൻഡ് കൺട്രോളർ ഐ സീസ് ലാസ്റ്റ് വൺ ഈസ് കണക്ടേഴ്സ് ആൻഡ് ജമ്പേഴ്സ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഹാർഡ് ഡിസ്കിൻ്റെ ആ കൺസ്ട്രക്ഷൻ വരയ്ക്കണം ആ കൺസ്ട്രക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് എങ്ങനെയാണ് വരയ്ക്കേണ്ടത് നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ കാണാൻ നിങ്ങൾക്ക് പ്ലേറ്റർ ഉണ്ട് സർക്കിൾ ഷേപ്പിൽ
हार्ड डिस्क इज ए मैग्नेटिक मेमोरी सो द प्लेटर इज कोटेड विथ मैग्नेटिक मेटीरियल इट हाव नंबर ऑफ प्लेटे फिस्ड ऑन ए स्पिंडल ना क्या फिगरी ते नमुक नोक ई प्लेटर ना प्लेटे ओके मोर दैन वन प्लेटर अल ना प्लेटे अब इवेड़ इट हाव नंबर ऑफ प्लेटे ना एक्सापि ना प्लेटर अब नंबर ऑफ प्लेटे फिस्ड ऑन ए स्पिंडल और स्पिंडल कूड़ा प्लेट फिस्या मोटर पर एंटेट स्पिंडल मोटर विल रोटेट इन वन डयर और डयरेन रोटेटी अलग कुछ क्लोक वेसल कुछ आंटी क्लोक वेसल हार्ड डिस्क और सैडिले और भागते रोटेटी एंड स्पीड ना हई स्पीड तौसपीएम वे स्पीड रोटेटी स्पिंडल मोटर प्लेटर कपिंडल मोटर ईच प्लेट हाव टू रीड टॉप आोट ओर प्लेट और प्लेटर पर षीट अगत नमुक डाट स्टोर अब रु भाग रु भाग स्टोर एल बी टू रीड टोपिल बोट ओके टोप सैडल हेड वे बोट सैडिल रीड हेड वे या वाच फिगरी किगरी और भागते टोपिल मे बोट अदर भागत मे रीड हेड ओर प्लेट और रीड हेड या वरच पिकू नि रु भाग पिक वरिका टोपिल बोटेट मैग्नटिकोटड इलेक्ट्रिकल वयर्स उपयोग मैग्नटिकली कोडा इलेक्ट्रिकल वयर्स उपयोग कंसट्रक्ट इन एल रीड हेड एवड कणक्ट आक्चुटर षाफ्टे कणक्ट रीड हेड और वेरटिकल आक्चुटर आक्चुटर षाफ्ट कणक्टर षाफ्टे मूव मूव इन फोरवेड आवेड डयर रीड हेड फोरवेड बैकवेड डयरक्षन रीड हेड मूव पिंडल प्लेट रोटेट प्लेट रोटेशन प्लेट मूवमेंट रोटेशन आ रीड हेडि मूवमेंट फोरवेड आवेड क्लियर अब संभव वर्किंग बै मूविंग रीड हेड रीड हेड मूव फोरवेड बैकवेडु अदाणु लोकेट रीड हेड मूव मुंबट पुगोट मूव वी कैन लोकेट ट्राक लोकेट ओके सर्कि षेप ट्राक लोकेट इन प्लेट रोटेट नमक लोकेट सैक्टर लोकेट ओके ट्राक सैक्टर ट्राक लोकेट ट्राक वे ट्राकिले मारण मूव रीड हेड मूव और सैक्टर वे सैक्टर मारण मूव प्लेट मूव ओके अदान पर मे वर्किंग हाडिस्क वर्किंग वर्किंग रू क्यों आडिस्क्रेब रीडिंग रईटिंग अब ड्यूरींग रईटिंग रईटे रीड हेड कंपोण रीड हेड ड्यूरींग रईटिंग द रीड हेड जनर मैग्नटिक फीलड करस्पोडिंग टू द करंट गिवन टू इट अब मैग्नटिक फीलड जनरटिंग नमुक मैग्नटिक मेमरी पर प्लेट मोड़ी मैग्नटिकली कोड मेटी प्लेट मोड़ी और मैग्नटिक मेटीरियल को रीड हेडर ए मैग्नटिक ओके मैग्नटिक एपड़ा मैग्नटिक आव कर पास अब नमक सीरों और वण नमुक रईटी अल कर पास एवडे रीड हेड लगे कर पास अब मैग्नटिक फ्लक्स फीलड क्रियेट जनरेट मैग्नटिक फीलड और मैग्नटिक फीलड क्रियेट आ मैग्नटिक फीलड ना ऑलरेडी प्लेट मोड़ी मैग्नट अब ई मैग्नटिक फीलड रीड हेड मैग्नटिक फीलड तुड़ अवड़े सीरिस् ऑफ मैग्नटिक फ्लक्स क्रियेट 
okay so opposite magnetic field creates a series of magnetic flux ingane flux create cheyidund namukku endiyan mattum zero aano one aano avade write cheyan pattum zero or one namukku avade write cheyan pattum flux create cheyidha mathi appo namukku current n anusarichana ee rewrite head like current kadathi vidum rewrite head like current kadathi vidumbo or rewrite head inna athath endi magnetize head inna atham or magnet time maarum പിന്നെ നമ്മുടെ പ്ലേറ്ററും ഓൾറെഡി മാഗ്നറ്റ് ആണ് അപ്പോൾ രണ്ട് മാഗ്നറ്റ് കടത്ത് വരുമ്പോൾ അവിടെ ഒരു മാഗ്നറ്റിക് ഫ്ലക്സ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യപ്പെടും ഓക്കെ അപ്പോൾ കറണ്ടിന് അനുസരിച്ച് അത് സീറോ ആണോ വൺ ആണോ എന്ന് തീരുമാനിക്കും റൈറ്റ് ചെയ്യുന്നതും തീരുമാനിക്കും ഓക്കെ ഇനി റീഡ് ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണ് റീഡ് ചെയ്യുന്നത് ഒരു ഫ്ലക്സ് ചേഞ്ച് അതായത് രണ്ട് മാഗ്നറ്റ് ആകുമ്പോൾ ഒരു ഫ്ലക്സിൽ മാറ്റം ഉണ്ടാവും ഒരു ഫ്ലക്സ് ചേഞ്ച് ബോസ് അണ്ടർ ദ ഹെഡ് ഗ്യാപ്പ് ഒരു സ്ഥലത്ത് റീഡ്രൈറ്റ് ഹെഡ് പോലെ ലൊക്കേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ അവിടെ സീറോ ആണോ വൺ ആണോ റൈറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് എന്നറിയുന്നതാണ് എന്താ പറയുക റീഡിങ് എന്ന് പറയാം ഒരു സ്ഥലത്ത് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് സീറോ ആണോ വൺ ആണോ എന്ന് ഡിറ്റക്ട് ചെയ്യണം അതിനെയാണ് എന്താ പറയുന്നത് റീഡിങ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഹെഡ് റീഡ്രൈറ്റ് ഹെഡ് കറക്റ്റ് പോയിന്റിൽ ട്രാക്കിലും സെക്ടറിലും പോയി സെക്ടറിലും പോയിട്ട് ലൊക്കേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ അവിടെ ഒരു മാഗ്നറ്റിക് ഫ്ലക്സ് ചേഞ്ച് ജനറേറ്റ് ചെയ്യും ആ ഫ്ലക്സ് ചേഞ്ച് നോക്കിയിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും അവിടെ സീറോ ആണോ സീറോ ആണെങ്കിൽ ഉണ്ടാവുന്ന ഫ്ലക്സ് ചേഞ്ചും വൺ ആണെങ്കിൽ ഉണ്ടാവുന്ന ഫ്ലക്സ് ചേഞ്ചും വ്യത്യാസമായിരിക്കും ഓക്കെ ആ അളവ് നോക്കിയിട്ട് അവിടെ സ്റ്റോർ ചെയ്തിരിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ അവിടെ റൈറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന സീറോ ആണോ വൺ ആണോ എന്ന് നമുക്ക് ഡിറ്റക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇതാണെന്ത് റീഡിങ് ഓക്കെ ഇനി മാഗ്നറ്റിക് ഈ ഹാർഡ് ഡിസ്കിനകത്ത് ഈ പ്ലേറ്റർ പ്ലേറ്റർ എങ്ങനെയാണ് ഓർഗനൈസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഇതിനെ സ്പെസിഫിക് സ്ട്രക്ചറിലാണ് ഓർഗനൈസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ പ്ലേറ്ററിനകത്ത് ഡാറ്റ വെറുതെ റീഡ് ചെയ്യുന്ന വെറുതെ ഒരു രീതിയിലല്ല റൈറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുക ഓക്കെ ഡാറ്റയൊക്കെ അറേഞ്ച് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ദർ ഈസ് എ സ്പെസിഫിക് സ്ട്രക്ചർ ഓക്കെ എന്നാലേ നമുക്ക് ഹാർഡ് ഡിസ്കിനകത്ത് ഡാറ്റയെ സ്റ്റോർ ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു പ്രത്യേക രീതിയിൽ ഒരു സ്ട്രക്ചർ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട് പ്ലേറ്ററിനകത്ത് ഓക്കെ അതിനെങ്ങനെ ആ സ്ട്രക്ചർ എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ ഓരോ പ്ലേറ്ററിൻ്റെ മുകളിലും ഇറ്റ് ക്രിയേറ്റ്സ് എ ട്രാക്ക് ട്രാക്ക് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യും സ്ട്രക്ചർ ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് ട്രാക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞ സ്ട്രക്ചർ ഉണ്ടാകും ട്രാക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഇറ്റ് ഈസ് എ യൂണിഫോം കോൺസെൻട്രേറ്റ് സർക്കിൾ ആണ് സർക്കിൾ രൂപത്തിൽ പ്ലേറ്ററിനെ ഡിവൈഡ് ചെയ്താണ് എന്ത് ട്രാക്ക് ഓക്കെ ഈച്ച് പ്ലേറ്റർ ഈസ് ഡിവൈഡ് ഇൻ ടു യൂണിഫോം കോൺസെൻട്രേറ്റ് സർക്കിൾ നോൺ ആസ് ട്രാക്ക് യൂണിഫോം കോൺസെൻട്രേറ്റ് സർക്കിൾ എന്ന് പറയുന്ന പേരാണ് ട്രാക്ക് എന്നുള്ളത് സർക്കിൾ വട്ടത്തിൽ കാണുന്ന സംഭവമാണ് എന്ത് ട്രാക്ക് ഓക്കെ ഓരോ പ്ലേറ്ററിനെയും ട്രാക്ക് ആയിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് സർക്കിൾ ആയിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് സർക്കിൾസുകളായിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതിനെന്ത് പറയും ട്രാക്ക് എന്ന് പറയും പിന്നെ ഹാർഡ് ഡിസ്ക് ഇത്ര ട്രാക്ക് ഒരു ഹാർഡ് ഡിസ്കിനകത്ത് അറൗണ്ട് തൗസൻഡ്സ് ഓഫ് സ്ട്രാക്കിന് ഒരു പ്ലേറ്ററിനകത്ത് തന്നെ തൗസൻഡ്സ് ഓഫ് സ്ട്രാക്കുകൾ ഉണ്ടാവും ഓക്കെ ആരക്കണക്ക് ട്രാക്കുകൾ ഉണ്ട് ഈച്ച് ട്രാക്ക് ഈസ് അഗെയിൻ ഡിവൈഡ് ഇൻ ടു ഈച്ച് ട്രാക്ക് ഈസ് അഗെയിൻ ഡിവൈഡ് ഇൻ ടു പൈ ഷേപ്പ്ഡ് ഏരിയ ട്രാക്കിനെ തന്നെ പിന്നെയും ഒരു പൈ ഷേപ്പിൽ നമ്മുടെ മാത്സിൽ പൈ എന്ന് എഴുതുന്ന ഷേപ്പിൽ പിന്നെയും ഡിവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പം ആ പൈ ഷേപ്പ് ഏരിയക്ക് പറയുന്ന പേരാണ് സെക്ടർ ഓക്കെ ഈച്ച് ട്രാക്കിനെ പിന്നെയും പൈ ഷേപ്പ് ഏരിയയിൽ ഏരിയ പോലെ ഡിവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതിന് പറയുന്ന പേരാണ് സെക്ടർ എന്ന് പറയും ഓക്കെ അപ്പോൾ ട്രാക്കും സെക്ടറും ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യും ഇതിനാണ് എന്ന് പറയുന്നത് പെർട്ടിക്കുലർ സ്ട്രക്ചർ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ട്രാക്കും സെക്ടറും ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നതിനാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് എന്ത് പറയുന്നത് ഫോർമാറ്റിംഗ് ഒരു ഡിസ്കിനെ ഫോർമാറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്താണ് നടക്കുന്നത് അവിടെ ട്രാക്കും സെക്ടറുകളും ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യപ്പെടും ഓക്കെ ഇതാണ് ആ പിക്ചർ നോക്കാം ഈ ഫിഗർ വരയ്ക്കണം ഡാറ്റ ഓർഗനൈസേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഈ ഫിഗർ വരയ്ക്കണം അപ്പോൾ സർക്കിൾ ഏരിയ ഉണ്ടോളൂ അപ്പോൾ ഇതാണ് ഈ റൗണ്ടിലുള്ളതാണെന്ത് ഈ റെഡ് ഇതിലെ ട്രാക്ക് ഉണ്ടോ ഈ റെഡ് കളറിലുള്ളതാണ് ട്രാക്ക് ഫുൾ ട്രാക്കാണ് ഈ ബ്ലൂ കളറിലുള്ളതാണ് എന്ത് സെക്ടർ ബ്ലൂ കളറിലാണ് സെക്ടർ ഇനി ഇതാണ് റീഡ്രൈറ്റ്
അപ്പൊ റീഡ് ചെയ്യാനും റൈറ്റ് ചെയ്യാനും ലൈറ്റ് ഉപയോഗി ലൈറ്റാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നതെങ്കിൽ അതിനെന്താ പറയുക ഒപ്റ്റിക്കൽ മെമ്മറി എന്ന് പറയും സി ഡി ഡി വി ഡി ആണ് എക്സാമ്പിൾ സി ഡിയും ഡി വി ഡിയും ഹാർഡ് സ്കിനെ പോലെ തന്നെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് സി ഡി ഡിയും ഡി വി ഡിയും വർക്ക് കൺസ്ട്രക്ഷൻ ഓക്കെ ഇപ്പോൾ സി ഡി റോം അപ്പോൾ സി ഡിയുടെ കൺസ്ട്രക്ഷൻ പറയാം സി ഡി റോം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ മെയ്ഡ് ബൈ പോളി കാർബോണൈറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞ മെറ്റീരിയൽ കൊണ്ടാണ് സി ഡി റോം ഉണ്ടാക്കി പോളി കാർബോണൈറ്റ് ഇനി സി ഡി ഡിസ്കിന് സി ഡി റോമിന് എറൗണ്ട് ഒരു സ്റ്റാൻഡേർഡ് സൈസ് ഉണ്ട് വൺ ട്വൻറ്റി മില്ലിമീറ്റർ ആണ് അതിൻ്റെ ഡയമീറ്റർ ഇപ്പോൾ വൺ നൂറ്റി ഇരുപത് മില്ലിമീറ്റർ ആണ് അതിൻ്റെ ഡയമീറ്റർ വൺ പോയിൻറ്റ് ടു മില്ലിമീറ്റർ ആണ് അതിൻ്റെ തിക്നെസ് ഒരു സി ഡിയുടെ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡയമീ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡയമെൻഷൻ ആണ് വൺ ട്വൻറ്റി മില്ലിമീറ്റർ ഡയമീറ്ററും വൺ പോയിൻറ്റ് ടു മില്ലിമീറ്റർ തിക്നെസ് ഇനി സി ഡിക്കകത്ത് നമ്മൾ നേരത്തെ പോലെയുള്ള ട്രാക്കും അല്ല ഉണ്ടാവുന്നത് ഒരു സ്പൈറൽ ട്രാക്കാണ് ഇപ്പോൾ സിംഗിൾ സ്പൈറൽ ട്രാക്ക് ഈസ് സ്റ്റാമ്പ്ഡ് ഓൺ പോളി കാർബോണേറ്റ് മെറ്റീരിയൽ ഇപ്പോൾ പോളി കാർബോണേറ്റ് മെറ്റീരിയൽ എടുക്കും അതിൻ്റെ മേലെ ഒരു ട്രാക്ക് സ്റ്റാമ്പ് ചെയ്യും സ്റ്റാമ്പ് ചെയ്യുന്ന തന്നെ ഒട്ടിക്കുക പതിക്കും ഓക്കെ എങ്ങനത്തെ സ്റ്റാമ്പ് സ്പൈറൽ ട്രാക്കാണ് സ്പൈറൽ ടൈപ്പ് ട്രാക്കാണ് സ്പൈറൽ ട്രാക്കാണ് നമ്മുടെ സ്റ്റാമ്പ് ചെയ്യുന്നത് നേരത്തെ പോലെ കോൺസെൻട്രേറ്റ് സർക്കിൾ ആയിട്ടുള്ള ട്രാക്ക് അല്ല സ്പൈറൽ ആയിട്ടുള്ള ട്രാക്കാണ് ഓക്കെ അപ്പൊ സി ഡിയിൽ എങ്ങനെയാണ് റീഡ് ചെയ്യുന്നത് ലേസർ ബീം ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് സി ഡി റീഡ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ റീഡ് ചെയ്യുന്ന നോക്കാം ഒരു സി ഡിയുടെ വർക്കിംഗിൽ റീഡിംഗ് എങ്ങനെയാണ് നോക്കാം സി ഡിങ്ങിൽ റീഡിങ്ങിനകത്ത് ലേസർ ബീം ഈസ് യൂസ്ഡ് ഫോർ റീഡിംഗ് ഓക്കെ ലേസർ ബീം പാസ് ത്രൂ ദ ക്ലിയർ പോളി കാർബോണേറ്റ് മെറ്റീരിയൽ and the light will reflected back after hitting pit or land clear nanu varnjikkunna or laser beam kadathi vidum laser beam polycarbonate material like laser beam kadathi vidum po aa laser beam will reflected back tirichu reflect cheyum okay evada eppa evada tatti reflect cheyum land lo pits lo tatti reflect cheyum അതെന്താണെന്താണെന്ന് പറയാം ലാൻഡ് മിൻസ് എന്താണെന്ന് പറയാം അത് റൈറ്റിങ്ങിൽ പറയാം അപ്പോൾ ലാൻഡ്സിലോ പിറ്റ്സിലോ തട്ടി റിഫ്ലക്ട് ചെയ്യും റിഫ്ലക്ട് ചെയ്ത് വരുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ഇൻറ്റൻസിറ്റി എന്താവും വ്യത്യാസമായിരിക്കും ബൈ ഡിറ്റക്ടിങ് ദ ഇൻറ്റൻസിറ്റി ഓഫ് റിഫ്ലക്റ്റഡ് ലേസർ ബീം അതായത് ലേസർ ബീമിൻ്റെ ഡിറ്റക്ട് ചെയ്തിട്ട് എന്ത് ഡിറ്റക്ട് ചെയ്തിട്ട് തിരിച്ച് വരുന്ന ഇൻറ്റൻസിറ്റി ലേസർ ബീം ലാ പിറ്റിലോ ലാൻഡിലോ തട്ടി തിരിച്ചു വരുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ഇൻറ്റൻസിറ്റി ഡിറ്റക്ട് ചെയ്തിട്ടാണ് ഡാറ്റ റീഡ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ കുറഞ്ഞ ഇൻറ്റൻസിറ്റി ഉള്ളതിനെ നമുക്ക് എവിടെ നിന്ന് വരുന്നതായിട്ട് കണക്കാക്കാം കുറഞ്ഞ ഇൻറ്റൻസിറ്റി ഉള്ളതിനെ നമുക്ക് പിന്നെ പിറ്റിൽ നിന്ന് വരുന്നതായിട്ട് കണക്കാക്കാം കുറച്ചും കൂടി ഉള്ളിലേക്ക് പോകണമല്ലോ അപ്പോൾ പിറ്റിൽ നിന്ന് വരുന്നതായിട്ട് കണക്കാക്കാം കൂടുതൽ ഇൻറ്റൻസിറ്റി ഉള്ളതൊക്കെ ലാൻഡിൽ നിന്ന് വരുന്നതായിട്ട് കണക്കാക്കാം അപ്പോൾ ഇൻറ്റൻസിറ്റി നോക്കിയിട്ട് അത് സീറോ ആണോ വൺ ആണോ എന്ന് നമുക്ക് ഡിസൈഡ് ചെയ്യാം അതാണ് ഇതിൻ്റെ റീഡിങ് എന്ന് പറയുന്ന ഓപ്പറേഷൻ പിന്നെ റൈറ്റിംഗ് നോക്കാം റൈറ്റിംഗിൽ എന്തായിരുന്നു റൈറ്റിംഗിലാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് ലേസർ ഹൈ ഇൻറ്റൻസിറ്റി ഉള്ള ലേസർ ബീമാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഹൈ ഇൻറ്റൻസിറ്റി ലേസർ ബീം ഈസ് യൂസ്ഡ് ടു ക്രിയേറ്റ് പിറ്റ്സ് ആൻഡ് ലാൻഡ്സ് പിറ്റ്സും ലാൻഡ്സും ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് സി ഡി റോമിൻ്റെ വർക്ക് സീറോ വണ്ണും ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ സീറോ വണ്ണും റൈറ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ വി വാണ്ട് ടു ക്രിയേറ്റ് പിറ്റ്സ് ആൻഡ് ലാൻഡ്സ് പിറ്റ്സ് കുഴികൾ ഉണ്ടാക്കുക ഓക്കെ അപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് പിറ്റ്സ് ഉണ്ടാകും പിറ്റ്സ് ലാൻഡ്സ് ഉണ്ടാക്കുന്ന ഇറ്റ് ഇസ് പിറ്റ്സ് ആൻഡ് ലാൻഡ്സ് ആർ ക്രിയേറ്റഡ് ബൈ യൂസിംഗ് ഹൈ ഇൻറ്റൻസിറ്റി ലേസർ ബീം അപ്പോൾ സി ഡി ഡ്രൈവിനകത്ത് ഒരു ഇൻ ലേസർ ബീം പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഡയോഡ് ഉണ്ടാവും ആ ഡയോഡ് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടാണ് ഹൈ ഇൻറ്റൻസിറ്റി ആയിട്ടുള്ള ലേസർ ബീം ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് പിറ്റ്സും ലാൻഡ്സും ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇവിടെ ഫിഗറിൽ നോക്കാം ഇതാണ് പിറ്റ്സ് ഇവിടെ പിറ്റ്സ് ഇത് ലാൻഡ് അപ്പോൾ കുഴിയുള്ള ഏരിയ ആണ് പിറ്റ്സ് ഇതാണ് ലാൻഡ് ഓക്കെ ഈ ഫിഗർ പഠിക്കണം പിറ്റ്സും ലാൻഡ്സും ഒക്കെ വരയ്ക്കണം കേട്ടോ The track contains large number of raised bumps and flat areas. The track is not going to be able to do it. There are some lands, raised bumps and flat areas. The track is not going to be a large number of raised bumps and
the difference is it uses red laser beam laser beam red laser beam aanu dvd il upayogikkunnathu then the next one is it uses smaller idana very important difference is and the most the speciality of dvd is it uses smaller pits and lands cheriya cheriya pits and lands gal undakkullu okay for example parayanengil cd kattu 2 cm ulla pits and lands undakkuvanengil dvd kattu 1 mm ulla pits and lands undakkullu adu kondu koodal data we can store in a dvd okay it uses smaller pits and lands and that are closely spaced നമ്മളുടെ സ്പേസും വളരെ ക്ലോസ് ആയിരിക്കും അടുത്തടുത്തായിരിക്കും അപ്പം ഈ സ്മോളർ ചെറിയ പിറ്റ്സും ലാൻസുമാണ് ഡി വി ഡിയിൽ ഉണ്ടാക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും കൂടുതൽ ഡാറ്റയെ സ്റ്റോർ ചെയ്യാൻ പറ്റും ദെൻ നെക്സ്റ്റ് വൺ ഈസ് ദ നെക്സ്റ്റ് ഡിഫറൻസ് ഈസ് ഇറ്റ് യൂസസ് ഹൈ ന്യൂമറിക്കൽ അപ്പാർച്ചർ ലെൻസ് ടു ഫോക്കസ് ഫോക്കസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്ന ലെൻസ് ഹൈ ന്യൂമറിക്കൽ അപ്പാർച്ചർ ഉള്ള ലെൻസ് ആണ് അതൊരു ടെക്നിക്കൽ ഒരു സ്പെസിഫിക്കേഷൻ ആണ് ആ ലെൻസിൻ്റെ അതിന് ന്യൂമറിക്കൽ അപ്പാർച്ചർ കൂടിയ ലെൻസ് ആണ് എവിടെ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഡി വി ഡിയിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഡി വി ഡി ഡ്രൈവിനകത്ത് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് വൺ ഈസ് അടുത്ത ടോപ്പിക്ക് പർപ്പസ് ആൻഡ് കാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ഓഫ് സ്റ്റോറേജ് ഡിവൈസ് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ടോപ്പിക് ആണ് പർപ്പസ് ആൻഡ് കാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ഓഫ് സ്റ്റോറേജ് ഡിവൈസസ് ഓക്കെ സ്റ്റോറേജ് ഡിവൈസിൻ്റെ പർപ്പസ് ഉണ്ട് വി ഓൾ നദർ ദ പർപ്പസ് ഓഫ് സ്റ്റോറേജ് ഡിവൈസ് ഈസ് ടു സ്റ്റോർ ഡാറ്റ അത്രേ ഉള്ളൂ ദ പർപ്പസ് ഈസ് to store data and programs for storage devices in examples are like hard disk cd dvd pen drive ram ok storage devices are ok storage devices ok ee characteristics padikka very clear right characteristics padikka storage devices inde characteristics first one is performance performance means how fast it works how fast a storage device can work adana and performance ഓക്കെ ഹൗ ഫാസ്റ്റ് ദ ഡിവൈസ് ഈസ് പെർഫോമിംഗ് എത്രത്തോളം സ്പീഡിലാണ് ഡിവൈസ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് പെർഫോം ചെയ്യുന്നത് അതാണ് അത് പെർഫോമൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഒരു സംഭവം വളരെ നല്ല ഫാസ്റ്റിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് രണ്ട് മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യും ഒരു സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ ഒരു മെമ്മറി മെമ്മറിയുടെ പെർഫോമൻസ് രണ്ട് മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യും ഫസ്റ്റ് വൺ ഈസ് ത്രൂ പുട്ട് എന്താണ് ത്രൂ പുട്ട് ത്രൂ പുട്ട് മീൻസ് the rate at which information can be read from or write or written to storage device മനസ്സിലായി അതായത് the rate at which information can be read from ഒരു ഇൻഫർമേഷൻ എത്രത്തോളം സ്പീഡിലാണ് നമുക്ക് റീഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ റൈറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് ഒരു സ്റ്റോറേജ് ഡിവൈസിലേക്ക് ഒരു സെക്കൻഡിൽ എത്രത്തോളം നമുക്ക് റീഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ടൈമിൽ ഒരു മിനിറ്റിൽ എത്രത്തോളം റീഡിങ് നടക്കും അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മിനിറ്റിൽ എത്രത്തോളം റൈറ്റിങ് നടക്കും അതിനാണ് എന്ന് പറയുന്നത് ത്രൂ പുട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ റേറ്റ് ആണ് റേറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു സെക്കൻഡിൽ ഇത്ര അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മിനിറ്റിൽ ഇത്ര അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മണിക്കൂറിൽ ഇത്ര അതിനാണ് എന്താ റേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇത് സെക്കൻഡിലാണ് നമ്മൾ റേറ്റ് പറയാം അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ മെഗാബൈറ്റ്സ് പെർ സെക്കൻഡ് ആണ് ഇതിൻ്റെ റേഞ്ച് വരുന്നത് മെഗാബൈറ്റ്സ് ഒരു ഒരു സെക്കൻഡിൽ ഇത്ര മെഗാബൈറ്റ് ഡാറ്റയെ റീഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഒരു സെക്കൻഡിൽ ഇത്ര ഇത്ര മെഗാബൈറ്റ് ഡാറ്റയെ റൈറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അതാണ് എന്ത് ത്രൂ പുട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ത്രൂ പുട്ട് ഈസ് ദ റേറ്റ് അറ്റ് വിച്ച് ദി ഇൻഫർമേഷൻ ക്യാൻ ബി റീഡ് ഫ്രം ഓർ റിട്ടൺ ടു സ്റ്റോറേജ് ഡിവൈസ് അപ്പോൾ ഒരു സ്റ്റോറേജ് ഡിവൈസിലേക്ക് ഡാറ്റയെ റീഡ് ചെയ്യുന്നതോ റൈറ്റ് ചെയ്യുന്നതോ ആയ റേറ്റാണ് ഒരു സെക്കൻഡിൽ എത്ര അതിനാണ് റേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് നിരക്ക് ഓക്കെ ദ സെക്കൻഡ് വൺ ഈസ് ലാറ്റൻസി ലാറ്റൻസി ടൈം ലാറ്റൻസി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടൈം ടു ആക്സസ് എ പെർട്ടിക്കുലർ ലൊക്കേഷൻ ഇൻ എ സ്റ്റോറേജ് ഡിവൈസ് time to access a particular location or storage device in other la or particular location access cheyan edukana samayathinu parana peran latency the time to access a particular location in a storage device or storage device in other or hard disk in other or particular location in the sthalatheku endiyan access cheyan aa sthalathe access cheyan edukana samayathinu parana peran latency അപ്പോൾ അത് എല്ലാത്തിനും ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഹാർഡ് ഡിസ്കിൻ്റെ കേസിൽ സെക്കൻഡറി സ്റ്റോറേജ് ഡിവൈസിൻ്റെ കേസിലൊക്കെ ലാറ്റൻസി മില്ലി സെക്കൻഡ് ആണ് മില്ലി സെക്കൻഡ്സ് ആണ് സെക്കൻഡറി സെക്കൻഡറി മെമ്മറിയുടെ കേസിലൊക്കെ അതിൻ്റെ റേഞ്ച് മില്ലി സെക്കൻഡ് ആണ് പ്രൈമറി മെമ്മറിയുടെ കേസിലൊക്കെ അതിൻ്റെ റേഞ്ച് നാനോ സെക്കൻഡ് ആണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ സെക്കൻഡറി മെമ്മറി കുറച്ചും കൂടി സ്ലോ ആണല്ലോ അതുകൊണ്ട് ഹാർഡ് സ്കിലൊക്കെ അതിൻ്റെ റേഞ്ച് എത്ര മില്ലി സെക്കൻഡ് എടുക്കും ഹാർഡ് സ്കിലൊക്കെ അതിൻ്റെ
പെർഫോമൻസ് എന്താണ് പറഞ്ഞു ഹൗ ഫാസ്റ്റ് ഇറ്റ് ക്യാൻ വർക്ക് അതാണ് പെർഫോമൻസ് പെർഫോമൻസ് രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യും ഒന്ന് ത്രൂ പുട്ടിനെയും മറ്റേത് ലാറ്റൻസിയും ഓക്കെ അപ്പോൾ ലാറ്റൻസി ടൈമിനെയും ത്രൂ പുട്ടിനെയും ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യും പെർഫോമൻസ് ഇനി സെക്കൻഡ് ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക് ഇസ് കപ്പാസിറ്റി കപ്പാസിറ്റി നമുക്കറിയാമല്ലോ പിന്നെ അതായത് കപ്പാസിറ്റി ഈസ് ഹൗ മച്ച് എ മെമ്മറി ക്യാൻ സ്റ്റോർ ഒരു മെമ്മറിക്ക് എത്രത്തോളം സ്റ്റോർ ചെയ്യാൻ പറ്റും അതിനാണ് എന്താ പറയുക കപ്പാസിറ്റി ഓക്കെ നമുക്കറിയാം നമ്മൾ ആദ്യം എന്തായാലും നമ്മൾ ഒരു മെമ്മറി ആകുമ്പോൾ നമ്മൾ നോക്കുക എത്ര ജി ബിയുള്ള കമ്പ്യൂട്ടർ എത്ര ജി ബിയുള്ള മെമ്മറി ആണെന്നാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ അതാണ് നമ്മൾ ആദ്യം നോക്കുന്ന ഒരു പ്രൈമറി ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് കപ്പാസിറ്റി ഹൗ മച്ച് എ മെമ്മറി ക്യാൻ സ്റ്റോർ അപ്പം മെമ്മറിക്ക് എത്രത്തോളം സ്റ്റോർ ചെയ്യാൻ പറ്റും അതിൻ്റെ റേഞ്ച് മെഗാ ബൈറ്റ് ഉണ്ട് ജിഗാ ബൈറ്റ് ഉണ്ട് ടെറാ ബൈറ്റ് ഉണ്ട് എക്സെട്ര ഓക്കെ ഇനി അടുത്ത് മ്യൂച്വബിലിറ്റി മ്യൂച്വബിലിറ്റി മീൻസ് എന്താ ഒരു മെമ്മറിയിൽ എന്തൊക്കെ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുള്ളതാണ് വാട്ട് ആർ ദ ഓപ്പറേഷൻസ് ദാറ്റ് എ മെമ്മറി ക്യാൻ ഡു അതാണ് ഒരു മെമ്മറിക്ക് എന്തൊക്കെ ഓപ്പറേഷൻസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇപ്പം മെമ്മറി എന്ന് പറയുന്നത് യൂഷ്വലി നമുക്കറിയാം മെമ്മറിയിൽ രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ ഒന്ന് റീഡ് ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ റൈറ്റ് ചെയ്യാം ഓക്കെ അപ്പം മെമ്മറിയിൽ റീഡ് ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ റൈറ്റ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ നമുക്ക് ചില മെമ്മറി ആ റീഡ് ഓൺലി മെമ്മറി എന്ന് പറയാം അതിലെന്താ റീഡിങ് മാത്രമേ പറ്റുള്ളൂ ചില മെമ്മറിയെ റീഡ് റൈറ്റ് മെമ്മറി എന്ന് പറയാം ഇപ്പോൾ സി ഡി റോം ഒക്കെ എന്താ റോമിനകത്ത് നമുക്ക് റീഡിങ് പറ്റുള്ളൂ റൈറ്റിങ് നമ്മളല്ലേ ചെയ്യുക റോം റോം റൈറ്റിങ് അത് റൈറ്റ് ചെയ്തിട്ടാണ് റോം വരിക നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അപ്പോൾ റോം അപ്പോൾ റോപ്പൻ റോം എന്താണ് റീഡ് ഓൺലി മെമ്മറിയാണ് അൽ വി ക്യാൻ പെർഫോം ഓൺലി റീഡിങ് ഇനി ഹാർഡ് ഡിസ്ക് പെൻ ഡ്രൈവ് പിന്നെ അങ്ങനത്തെ സംഭവങ്ങൾക്കൊക്കെ എന്താണ് അങ്ങനത്തെ ഡിവൈ അങ്ങനത്തെ മെമ്മറിക്കൊക്കെ നമുക്ക് റീഡിങ്ങും ചെയ്യാം റൈറ്റിങ്ങും ചെയ്യാം ഓക്കെ അപ്പോൾ മ്യൂച്വബിലിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രണ്ട് ടൈപ്പ് ഉണ്ട് റീഡ് ഓൺലി മെമ്മറി ഉണ്ട് റീഡ് റൈറ്റ് മെമ്മറി ഉണ്ട് അപ്പോൾ മെമ്മറിയിൽ റീഡിങ് മാത്രം നടത്തുന്ന മെമ്മറി ഉണ്ട് റീഡിങ്ങും റൈറ്റിങ്ങും നടത്തുന്ന മെമ്മറികൾ അതിനാണ് എന്താ പറയുക മ്യൂച്വബിലിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ മ്യൂച്വബിലിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മെമ്മറി വെച്ചിട്ട് എന്തൊക്കെ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് വൺ ഈസ് ആക്സസബിലിറ്റി ആക്സസബിലിറ്റി മീൻസ് എന്താണ് ദ മെത്തേഡ് ഹൗ ദ ഡാറ്റ ഈസ് ആക്സസ്ഡ് ഫ്രം ദ മെമ്മറി മെമ്മറിയിൽ നിന്ന് ഡാറ്റയെ എങ്ങനെയാണ് ആക്സസ് ചെയ്യുന്നത് ദ മെത്തേഡ് ഡാറ്റയെ ഒരു മെമ്മറിക്ക് അർത്ഥം ഡാറ്റയെ ആക്സസ് ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണ് ഏത് രീതിയിലാണ് ഡാറ്റയെ ദ വേ ദ വേ ഓഫ് ആക്സസിങ് ഡാറ്റ ഡാറ്റയെ എങ്ങനെയാണ് മെമ്മറിയിൽ നിന്ന് ആക്സസ് ചെയ്യുന്നത് മെത്തേഡ് എങ്ങനെയാണ് അത് ഏതാണ് ഒന്ന് റാൻഡം ആക്സസ് ഉണ്ട് രണ്ടാമത്തെ സീക്വൻഷ്യൽ ആക്സസ് ഇപ്പോൾ റാൻഡം ആക്സസ് മെമ്മറി അല്ലെങ്കിൽ ഡയറക്റ്റ് ആക്സസ് മെമ്മറി എന്ന് പറയാം രണ്ടാമത്തെ സീക്വൻഷ്യൽ ആക്സസ് മെമ്മറി എന്ന് പറയാം അപ്പോൾ സീക്വൻഷ്യൽ ആക്സസ് മെമ്മറിയിൽ ഡാറ്റ എങ്ങനെയാണ് ആക്സസ് ചെയ്യാം ഒന്ന് കഴിഞ്ഞാലേ അടുത്ത ഡാറ്റ കിട്ടുള്ളൂ സീരിയൽ മാനറാണ് വൺ ബൈ വൺ ആണ് റാൻഡം ആക്സസിൽ എന്താണ് അതിന് എക്സാമ്പിൾ എന്താ പറയുക സീക്വൻഷ്യൽ ആക്സസ് മെമ്മറി എക്സാമ്പിൾ മാഗ്നറ്റിക് ടൈപ്പ് ആണ് മുമ്പേ പറഞ്ഞ എക്സാമ്പിൾ ആണ് ഒരു ക്യാസറ്റ് ഒരു ടൈപ്പ് റെക്കോർഡിനകത്ത് ഉപയോഗിക്കുന്ന ക്യാസറ്റ് എന്താണ് സീക്വൻഷ്യൽ ആക്സസ് ആണ് വൺ ഒന്ന് കഴിഞ്ഞാലേ അടുത്ത ഡാറ്റ കിട്ടുള്ളൂ സീരിയൽ മാനറാണ് റാൻഡം ആക്സസ് മീൻസ് ഹാർഡ് ഡിസ്ക് എക്സാമ്പിൾ ഹാർഡ് ഡിസ്ക് സി ഡി ഒക്കെ റാൻഡം ആക്സസ് ആണ് ഏത് ഡാറ്റ കിട്ടാനും ഒരേ സമയമാണ് ഒന്നാമത്തെ ഡാറ്റ റീഡ് ചെയ്യാനും നൂറാമത്തെ ഡാറ്റ റീഡ് ചെയ്യാനും സെയിം ടൈം ആണ് ഉപയോഗിക്കുക അല്ലാതെ ഒന്നാമത്തെ ഡാറ്റ റീഡ് ചെയ്യുകയും പെട്ടെന്ന് കിട്ടുകയും അഞ്ചാമത്തെ ഡാറ്റ റീഡ് ചെയ്യാൻ കുറച്ചും കൂടി ഡിലേ എടുക്കുകയും ചെയ്യുന്നില്ല ഇവിടെ റാൻഡം ആക്സസ് അല്ലെങ്കിൽ ഡയറക്റ്റ് ആക്സസ് അപ്പോൾ എൻ്റെ എക്സാമ്പിൾ എഴുതുക ഹാർഡ് ഡിസ്ക് സി ഡി നെക്സ്റ്റ് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ടോപ്പിക് ഇസ് റെയ്ഡ് റിഡൻഡൻറ്റ് അറേ ഓഫ് ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ് ഡിസ്ക് റെയ്ഡ് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ടോപ്പിക് ആണ് റെയ്ഡ് എന്നുള്ളത് ഇപ്പോഴും ചോദിക്കുന്ന ഒരു ക്വസ്റ്റിനാണ് റെയ്ഡ് എന്നുള്ളത് ഇപ്പോൾ റെയ്ഡ് എന്ന് പറയുന്ന ടെക്നോളജി ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് യൂസ്ഡ് ഫോർ ഫോൾട്ട് ടോളറൻസ് ഇപ്പോൾ ഫോൾട്ട് ടോളറൻസ് ഫോൾട്ടൊക്കെ കുറയ്ക്കാം ഇപ്പോൾ ഹാർഡ് ഡിസ്കിന് ഉണ്ടാകുന്ന പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ ഫോൾട്ടുകളൊക്കെ കുറയ്ക്കുക ദ
റെയ്ഡിനകത്തുള്ള രണ്ട് ടെക്നിക്കാണ് റെയ്ഡിനകത്ത് ഉപയോഗിക്കുന്ന രണ്ട് ടെക്നിക്കാണ് സ്ട്രിപ്പിംഗ് ആൻഡ് മിററിംഗ് സ്ട്രിപ്പിംഗ് ആൻഡ് മിററിംഗ് അപ്പോൾ സ്ട്രിപ്പിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ സ്ട്രിപ്പിംഗ് മീൻസ് ഒരു ഡാറ്റയെ ചെറിയ ചെറിയ കഷ്ടങ്ങളായിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാം ഡിവൈഡിങ് എ ഡാറ്റ ഇൻ ടു സ്മോൾ പീസസ് ഈസ് കോൾഡ് സ്ട്രിപ്പിംഗ് അപ്പോൾ സ്ട്രിപ്പിംഗ് മീൻസ് ഡിവൈഡിങ് എ ഡാറ്റ ഇൻ ടു സ്മോൾ സ്മോൾ പീസസ് ഓക്കെ ഒരു വലിയ ഡാറ്റയെ ചെറിയ ചെറിയ ഡാറ്റകളായിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്നതാണ് സ്ട്രിപ്പിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് മിററിംഗ് മീൻസ് ഒരു ഡാറ്റയെ പിന്നെയും അതേ ഒരു ഡാറ്റ കോപ്പി ചെയ്യുന്നതിനാണ് നമ്മൾ എന്താ പറയുക മിററിംഗ് ഒരു സെയിം ഡാറ്റയുടെ സെയിം കോപ്പി പിന്നെയും പിന്നെ ഉണ്ടാക്കുന്നതിനാണ് നമ്മൾ എന്താ പറയുക മിററിംഗ് എന്ന് പറയുക ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റിംഗ് അല്ലെങ്കിൽ ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റുകൾ ഉണ്ടായിക്കൊണ്ടിരിക്കുക ഓക്കെ റെപ്ലിക്കാസ് ഉണ്ടായിക്കൊണ്ടിരിക്കുക ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റിംഗ് ഉണ്ടായിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നതിനാണ് നമ്മൾ മിററിംഗ് എന്ന് പറയുക ഓക്കെ അപ്പോൾ റെയ്ഡിന് കുറേ ലെവൽസുകളുണ്ട് ലെവൽ സീറോ മുതൽ ലെവൽ സിക്സ് വരെ നമ്മൾ പഠിക്കാം അതിനേക്കാളും കൂടുതലുണ്ട് ലെവൽ വൺ സീറോ ഉണ്ട് ഒക്കെ ഉണ്ട് ഓക്കെ നമ്മളിപ്പോൾ തൽക്കാലം ലെവൽ സീറോ മുതൽ ലെവൽ സിക്സ് വരെ നമ്മൾ റെയ്ഡിൻ്റെ ഡിഫറെൻറ്റ് ലെവൽസ് ഉണ്ട് ഓക്കെ നമുക്ക് അത് നോക്കാം ക്ലിയർ അല്ലേ അപ്പോൾ സ്ട്രിപ്പിംഗ് എന്താണെന്ന് പറയുന്നത് സ്ട്രിപ്പിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് ഡിവൈഡിങ് ഡാറ്റ ആൻഡ് ഡിഫറെൻറ്റ് ബ്ലോക്ക്സ് ചെറിയ ചെറിയ ബ്ലോക്ക് ആയിട്ട് ഡാറ്റ മാറ്റുന്നതാണ് സ്ട്രിപ്പിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് മിററിംഗ് ഈസ് മേക്കിംഗ് ദ റെപ്ലിക്കേഷൻ ഓഫ് ഡാറ്റ ഡാറ്റയുടെ റെപ്ലിക്കേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റുകൾ ഉണ്ടാക്കുന്നതിനാണെന്ന് പറയാം മിററിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ഇനി റേഡ് ലെവൽ സീറോ നോക്കാം റേഡ് ലെവൽ സീറോ റേഡ് ലെവൽ സീറോയിൽ സ്ട്രിപ്പിംഗ് ആണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് മിററിംഗ് ഇല്ല അപ്പോൾ റേഡ് ലെവൽ സീറോൻ്റെ മാത്രം പ്രത്യേകത അതിൻ്റെ പേർ പഠിക്കണം സ്ട്രിപ്പിംഗ് ആണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് മിററിംഗ് ഇല്ല അതിനെന്താ ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് എ പ്യുവർ റേഡ് റേഡ് ലെവൽ സീറോ എന്ന് പറയുന്നത് റേഡിൻ്റെ എല്ലാവിധ പ്രോപ്പർട്ടിയും സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് പ്യുവർ ആയിട്ടുള്ള റേഡ് അല്ല എന്ത് റേഡ് അല്ല ലെവൽ സീറോ അപ്പോൾ ലെവൽ സീറോൻ്റെ ഫിഗർ വരയ്ക്കുക രണ്ടോ മൂന്നോ നാലോ ഡിസ്ക് വരയ്ക്കുക ഞാൻ ഇതിൽ രണ്ട് ഡിസ്ക്കാണ് വരച്ചത് എന്താണ് ഒരു ഡാറ്റയുടെ ഒരു ബ്ലോക്ക് വൺ ഇവിടെ ഉണ്ട് ബ്ലോക്ക് ടു അടുത്ത ഡിസ്കിലുണ്ട് ബ്ലോക്ക് ത്രീ ഇവിടെ ബ്ലോക്ക് ഫോർ അടുത്ത ഡിസ്ക് ബ്ലോക്ക് ഫൈവ് ഇവിടെ ബ്ലോക്ക് സിക്സ് അടുത്ത ഡിസ്ക് അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു ഡാറ്റയെ രണ്ട് ഡിസ്കുകളിലായിട്ട് മുറിച്ച് മുറിച്ച് സ്റ്റോർ ചെയ്യുക ഇതാണ് റേഡ് സീറോ ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് വൺ ഇസ് റേഡ് ലെവൽ വൺ റേഡ് ലെവൽ വൺ നോക്കാം റേഡ് ലെവൽ വൺ എന്ന് പറയുന്നത് മിററിംഗ് ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് ഇറ്റ് യൂസസ് മിററിംഗ് ഓക്കെ മിററിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ഒരു ഡാറ്റയുടെ അതേ കോപ്പി അടുത്ത ഡിസ്കിലും ഉണ്ടാവും ഇവിടെ നോക്കിയേ രണ്ട് ഡിസ്കാണ് ഇവിടെ വരച്ചിരിക്കുന്നത് ഞാൻ നിങ്ങളുടെ നോട്ട് ചിലപ്പോൾ നാല് ഡിസ്ക് വരച്ചിട്ടുണ്ടാവും രണ്ട് ഡിസ്ക് നോക്കാം രണ്ട് ഡിസ്കിൽ എന്താണ് ബ്ലോക്ക് വണ് തന്നെ ഉണ്ട് രണ്ട് സ്ഥലത്ത് ബ്ലോക്ക് വണ്ണാണ് ഡ്രൈവ് വണ്ണിലും ഡ്രൈവ് ബ്ലോക്ക് വണ് കണ്ട ഡ്രൈവ് വണ്ണിൽ ഡിസ്ക് വണ്ണിൽ അതായത് ഡ്രൈവ് വണ്ണിൽ ബ്ലോക്ക് വൺ ഡ്രൈവ് ടൂലും ബ്ലോക്ക് വൺ ആണ് സെയിം ഡാറ്റ രണ്ട് ഹാർഡ് ഡിസ്കിനകത്തും ഉണ്ട് അതിൻ്റെ അകത്ത് എന്താ ഗുണം എന്താണ് ദ അഡ്വാൻറ്റേജ് ഈസ് ഈഫ് ഈഫ് ദ ബ്ലോക്ക് വൺ ഈസ് ഈഫ് ദ ബ്ലോക്ക് വൺ ഈസ് ലോസ്റ്റ് ദ സെയിം ഡാറ്റ വിൽ ബി ഗെറ്റ് ഫ്രം ദ അതർ ഡിസ്ക് ഇപ്പോൾ ഡിസ്ക് ടൂലുള്ള ബ്ലോക്ക് വൺ നശിച്ചു പോയാൽ അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നം വന്നാൽ നമുക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് എടുക്കാം ഡിസ്ക് വണ്ണിൽ നിന്ന് ബ്ലോക്ക് വൺ എടുക്കാം സെയിം കോപ്പി അപ്പം ഒരു ഒരു ഹാർഡ് ഡിസ്ക് വരയ്ക്കുക അത് തന്നെ ഒന്നും കൂടി വരയ്ക്കുക അതാണെന്ത് റേഡ് ലെവൽ വൺ ഇനി റേഡ് ലെവൽ ടു നോക്കാം റേഡ് ലെവൽ ടൂവിൽ നോക്കേണ്ടത് റേഡ് ലെവൽ ടു മുതലാണ് നമ്മൾ എന്ത് ഉപയോഗിക്കുന്നത് പാരിറ്റി ഡിസ്ക് എന്ന് പറയുന്ന സംഭവം ഉപയോഗിക്കുന്നത് പാരിറ്റി ഡിസ്ക് ഓക്കെ ഇവിടെ ഇപ്പം ഞാനിപ്പോൾ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് നാല് ഡാറ്റാ ഡിസ്ക് ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട് ഡിസ്ക് സീറോ മുതൽ ഡിസ്ക് ത്രീ വരെ നാല് ഡാറ്റാ ഡിസ്ക് ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ ഇപ്പം നാല് പാരറ്റി ഡിസ്ക് ഉപയോഗിക്കും ഇവിടെ ഞാൻ മൂന്നെണ്ണ ഇത് വരച്ചിട്ടുള്ള ഒന്നും കൂടി ഉണ്ടാവും കേട്ടോ നാല് പാരറ്റി ഡിസ്ക് ഉപയോഗിക്കും ഇവിടെ നോക്
നമുക്ക് എങ്ങനെ കിട്ടും ബി ത്രീ എന്ന് പറയുന്ന ഡാറ്റ നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയാൽ നമുക്ക് ഇവിടെയുള്ള ബി സീറോ ത്രീ ഇത് ഉപയോഗിച്ച് നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും ബി ത്രീയെ തിരിച്ചു കിട്ടും എടുക്കാൻ പറ്റും റിക്കവർ ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ഇതാണ് പാരിറ്റി ഡിസ്ക് ഇതിനകത്തുള്ള ഡാറ്റയെ റിക്കവർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്ന ഡിസ്കുകളാണ് ഈ മൂന്നെണ്ണം മൂന്നെണ്ണം ഇവിടെ വരച്ചാൽ ഒന്നും കൂടി ഉണ്ടാവും നാലെണ്ണം വരയ്ക്കാം ഓക്കെ അപ്പോൾ അതിൻ്റെ പ്രത്യേകത സ്ട്രിപ്പിംഗ് ആണ് ഇപ്പോൾ ഇതിൽ ഉപയോഗിച്ചത് സ്ട്രിപ്പിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ബ്ലോക്ക് ബ്ലോക്ക് ആയിട്ടാണ് എ വൺ എ എന്ന് പറഞ്ഞ ഡാറ്റ എ വൺ എ ടു എ ത്രീ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മൂന്നായിട്ട് നാലായിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എ ഫോർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് സ്ട്രിപ്പിംഗ് ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട് മിററിംഗ് ഇല്ല എ വൺ എന്ന് പറഞ്ഞു പറഞ്ഞാൽ ഡാറ്റ വേറെ എവിടെ ഇല്ല മിററിംഗ് ഉപയോഗിച്ചിട്ടില്ല യൂസസ് പാരിറ്റി ഡിസ്ക്സ് പാരിറ്റി ഡിസ്കുകൾ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് ഡിസ്കുകൾ ഒരു ഡിസ്ക് അല്ല പാരിറ്റി ഡിസ്കുകൾ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് ഓക്കെ ഇതാണ് മോർ ദാൻ വൺ പാരിറ്റി ഡിസ്ക് യൂസ്ഡ് യൂസസ് മോർ ദാൻ വൺ പാരിറ്റി ഡിസ്ക് ഇനി റേഡ് ലെവൽ ത്രീ നോക്കിക്കേ റേഡ് ലെവൽ ത്രീയിൽ സെയിം ആണ് റേഡ് ലെവൽ ടു പോലെ സെയിം ആണ് പക്ഷെ എന്താ വ്യത്യാസം ഉള്ളത് പാരിറ്റി ഡിസ്ക് ഒന്നേ ഉപയോഗിക്കുന്നുള്ളൂ ഓക്കെ പാരിറ്റി ഡിസ്ക് ഈസ് ഓൺലി വൺ മിററിംഗ് ഇല്ല എ വൺ എന്ന് പറയുന്ന ഡാറ്റ വേറെ എവിടെ ഇല്ല എ വൺ ഇവിടെ മാത്രമേ ഉള്ളൂ ദെൻ സ്ട്രിപ്പിംഗ് ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് സ്ട്രിപ്പിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എ വൺ എ ടു എ ത്രീ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് സ്ട്രിപ്പിംഗ് ഉണ്ട് ഇറ്റ് യൂസസ് ഓൺലി വൺ പാരിറ്റി ഡിസ്ക് അതാണ് ഇതിൻ്റെ പ്രത്യേകത ഇത് ഒരു പാരിറ്റി ഡിസ്കേ ഉപയോഗിക്കുന്നുള്ളൂ ഇറ്റ് യൂസസ് ഓൺലി വൺ പാരിറ്റി ഡിസ്ക് ഇവിടെ ഡിസ്ക് ത്രീ മാത്രമാണ് പാരിറ്റി ഡിസ്ക് അതിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്താണ് എ വണ്ണോ എ ടുവോ എ ത്രീയോ ഇതിലേത് യൂണിറ്റ് പോയാലും നമുക്ക് ഇത് എന്താ എ പി ഓഫ് വൺ ടു ത്രീ എ പി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എ എയുടെ പാരിറ്റി എന്നാണ് എ പി ഓഫ് വൺ ടു ത്രീ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് നമുക്ക് റിക്കവർ ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇവിടെ ബി ഫോറോ ബി ഫൈവോ ബി സിക്സോ ഇതിലേത് ഡാറ്റ പോയാലും ബി പി ഓ ഫോർ ടു സിക്സ് ഫോർ ടു സിക്സ് വരെ ഉള്ളതിൻ്റെ ബി പി ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇത് തിരിച്ചെടുക്കാൻ പറ്റും അപ്പോൾ അതാണ് ഇതിൻ്റെ പ്രത്യേകത അല്ലെ റേഡ് ലെവൽ ടൂവിനകത്ത് എത്ര ഡാറ്റ ഡിസ്ക് ഉണ്ടോ അത്രയും പാരിറ്റി ഡിസ്ക് ഉപയോഗിച്ചിരുന്നു റേഡ് ലെവൽ ത്രീനകത്ത് ഉള്ള പ്രത്യേകത ഡാറ്റ ഡിസ്കും സെയിം ആണ് പക്ഷേ പാരിറ്റി ഡിസ്ക് ഓൺലി വൺ പാരിറ്റി ഡിസ്ക് ഈസ് യൂസ്ഡ് ഓക്കെ ഇത് നോട്ട് ചെയ്ത് നോക്കണം റേഡ് ലെവൽ ത്രീ ഇനി റേഡ് ലെവൽ ഫോർ അപ്പോൾ റേഡ് ലെവൽ ത്രീയും റേഡ് ലെവൽ ഫോറും ഫിഗർ സെയിം ആണ് ഓക്കെ രണ്ട് ഡാറ്റ ഡിസ്ക് ഇവിടെ പാരിറ്റി ഡിസ്ക് പാരിറ്റി എയുടെ പാരിറ്റി ബിയുടെ പാരിറ്റി സിയുടെ പാരിറ്റി ഡിയുടെ പാരിറ്റി എ പി ബി പി സി പി ഡി പി കണ്ടിത് ഇവിടെ എ വൺ എ ടു ബി ടു ബി വൺ ബി ടു സി വൺ സി ടു ഇതൊക്കെ ഇതിനകത്തുണ്ട് ഇതിപ്പോൾ ഡിസ്ക് വണ്ണും ഡിസ്ക് ടുവും ഡാറ്റ ഡിസ്ക് ആണ് ഡിസ്ക് ത്രീ പാരിറ്റി ഡിസ്ക് ആണ് സെയിം ആസ് അപ്പോൾ ഡിസ്ക് റേഡ് ലെവൽ ഫോർ എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് സെയിം ആസ് റേഡ് ലെവൽ ത്രീ ഓൺലി ഡിഫറൻസ് ഈസ് ദാറ്റ് ഇതിനകത്ത് ഉള്ള സ്ട്രിപ്പ് ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ ഡാറ്റയുടെ സൈസ് കൂടുതലായിരിക്കും ബ്ലോക്ക് ലെവൽ സ്ട്രിപ്പിംഗ് ആണ് ഉപയോഗിക്കുക ബ്ലോക്ക് ലെവൽ സ്ട്രിപ്പിംഗ് ആണ് റേഡ് ലെവൽ ടുവിനകത്ത് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ബൈറ്റ് ലെവൽ സ്ട്രിപ്പിംഗ് ആണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ റേഡ് ലെവൽ ഫോറിനകത്ത് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഇറ്റ് യൂസസ് ബ്ലോക്ക് ലെവൽ സ്ട്രിപ്പിംഗ് വേറെ വ്യത്യാസങ്ങളൊന്നുമില്ല സൈസ് കൂടുതലായിരിക്കും ഓരോ സ്ട്രിപ്പിൻ്റെയും സൈസ് എ വണ്ണിൻ്റെ എ ടുവിൻ്റെയും സൈസ് കൂടുതലായിരിക്കും റേഡ് ലെവൽ ഫോറിനകത്ത് ഇറ്റ് യൂസസ് ബ്ലോക്ക് ലെവൽ സ്ട്രിപ്പിംഗ് വേറെ വ്യത്യാസങ്ങളൊന്നുമില്ല ബിറ്റ്വീൻ റേഡ് ലെവൽ ത്രീ ആൻഡ് റേഡ് ലെവൽ ഫോർ നെക്സ്റ്റ് വൺ ഈസ് റേഡ് ലെവൽ ഫൈവ് റേഡ് ലെവൽ ഫൈവ് നോക്കാം റേഡ് ലെവൽ ഫൈവ് എന്ന് പറയുന്നത് അതിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകത സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്താ സെപ്പറേറ്റ് പാരിറ്റി ഡിസ്കോ സെപ്പറേറ്റ് ഡാറ്റ ഡിസ്കോ ഇല്ല ഓക്കെ അപ്പോൾ നോ സെപ്പറേറ്റ് ഡാറ്റ ഡിസ്ക് ഓർ നോ സെപ്പറേറ്റ് പാരിറ്റി ഡിസ്ക് പ്രത്യേകിച്ച് ഡാറ്റ ഡിസ്കോ പ്രത്യേകിച്ച് പാരിറ്റി ഡിസ്കോ ഇല്ല എല്ലാ ഡിസ്കിലും എല്ലാം ഉണ്ട് അതാണ് അതിൻ്റെ പ്രത്യേകത നോക്കിയാൽ ഇസ് ഇറ്റ് യൂസസ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടഡ് പാരിറ്റി ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് പാരിറ്റി ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് എല്ലാ ഡിസ്കിലും പാരിറ്റി ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യാണ് ഇറ്റ് യൂസസ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടഡ് പാരിറ
no separated disks no separated data disk or no separated parity disk distributed parity is used single parity aanu ubhayikkunnathu or row nattu or parity ullu single parity aanu ubhayikkunnathu read level 6 nokka same aanu read level 5 um 6 um same aanu pakshe endana otta vyathyasam ullu it uses two distributed parity rendu parity undu or row nu nokkanja adu a ee row first row nu nokkanja p1 p2 രണ്ട് പാരിറ്റ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് നമ്മൾ പി ക്യൂ എന്നായിരിക്കും നമ്മൾ നോട്ടിൽ എഴുതിയിട്ടുണ്ടാവും പി ക്യൂ പേര് എന്തെങ്കിലും കൊടുക്കാം അപ്പോൾ എം ബിയും ഡാറ്റയാണ് പി വൺ കി പി ടു എന്താണ് പാരിറ്റി ആണ് അപ്പോൾ പി വൺ പി ടു ഇവിടെ വന്നു അടുത്ത പി പി ത്രീ പി ഫോർ അടുത്ത ലൈനിലേക്ക് വന്നു പി ഫൈവ് പി സിക്സ് അടുത്ത ലൈനിലേക്ക് വന്നു അപ്പോൾ ഇതിങ്ങനെ അടുത്തടുത്ത ലൈനിലേക്ക് രണ്ട് ഒരു റോയിൽ ഓരോ റോയിലും രണ്ട് പാരിറ്റി ബിറ്റുകൾ കാണാം ഓരോ റോയിലും ഫസ്റ്റ് റോയിൽ ഇവിടെ രണ്ട് പി വൺ പി ടു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രണ്ട് പാരിറ്റി ഉണ്ട് സെക്കൻഡ് റോയിൽ പി ത്രീ പി ഫോർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രണ്ട് പാരിറ്റി തേർഡ് റോയിൽ പി ഫൈവ് പി സിക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രണ്ട് പാരിറ്റി അപ്പോൾ എപ്പോഴും രണ്ട് പാരിറ്റികൾ ഉപയോഗിക്കും ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടഡ് പാരിറ്റി യു ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടഡ് പാരിറ്റി രണ്ട് പാരിറ്റീസ് ഉപയോഗിക്കാം ഓക്കെ ഇത്രയാണ് റേഡ് ലെവൽസ് ഇപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഫിഗർ വരച്ച് പഠിക്കുക ക്ലിയർ ആയിട്ട് വരച്ച് പഠിക്കുക ഓക്കെ ക്ലിയർ ഇനി അടുത്ത ടോപ്പിക്ക് ഡിസ്ക് മിററിംഗ് ആൻഡ് ഡിസ്ക് ഡ്യൂപ്ലക്സിങ് ഡിസ്ക് മിററിംഗ് എന്താണ് ഡിസ്ക് ഡ്യൂപ്ലക്സിങ് ആണ് സെയിം ആണ് ഡിസ്ക് മിററിംഗ് ഡിസ്ക് ഡ്യൂപ്ലക്സിങ് ഓൾമോസ്റ്റ് സെയിം ആണ് ഒരു ചെറിയ വ്യത്യാസമേ ഉള്ളൂ ഡിസ്ക് മിററിംഗ് രണ്ടും എന്താണ് ഡാറ്റ സെയിം ആണ് ഉണ്ടാവുക ഒന്നിൽ കൂടുതൽ ഡിസ്കിൽ സെയിം ഡാറ്റ സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്നതിനാണ് എന്താ പറയുക ഡിസ്ക് മിററിംഗും ഡിസ്ക് ഡ്യൂപ്ലക്സിങ് എന്ന് പറയാം ഇപ്പോൾ ഡിസ്ക് മിററിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റിംഗ് ഡാറ്റ ഇൻ സെപ്പറേറ്റ് ഡിസ്ക് ഓരോരോ ഡിസ്കിലും ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് ഡാറ്റ സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്നതിനാണ് നമ്മൾ ഡിസ്ക് മിററിംഗ് എന്ന് പറയുക ഡിസ്ക് മിററിംഗിൽ പ്രൊട്ടക്ഷൻ ഇൻ കേസ് ഓഫ് ഡിസ്ക് ഫെയിൽ ഡിസ്ക് ഫെയിലിയർ ആയാൽ മാത്രമേ പ്രൊട്ടക്ഷൻ ഉള്ളൂ കൺട്രോളർ ഫെയിലിയർ ആയാൽ പ്രൊട്ടക്ഷൻ ഇല്ല ഇനി അടുത്ത ഡിസ്ക് ഡ്യൂപ്ലക്സിങ്ങിനകത്ത് ഇറ്റ് ഈസ് എ വേരിയേഷൻ ഓഫ് ഡിസ്ക് മിററിംഗ് ഡിസ്ക് മിററിങ്ങിൻ്റെ ചെറിയൊരു വേരിയേഷൻ ആണ് ഡിസ്ക് ഡ്യൂപ്ലക്സിങ് അതിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്താ ഈച്ച് ഡിസ്ക് ഹാസ് ഇറ്റ്സ് ഓൺ കൺട്രോളർ ഓരോ ഡിസ്കിനും ഓരോ കൺട്രോളർ ഉണ്ടാവും ഡിസ്ക് ഡ്യൂപ്ലക്സിങ്ങിനകത്ത് ഡിസ്ക് മിററിങ്ങിനകത്ത് എല്ലാ ഡിസ്കിനും കൂടി ഒരു കൺട്രോളറേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഒറ്റ കൺട്രോളറേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഡിസ്ക് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഡിസ്ക് മിററിങ്ങിനകത്ത് അടുത്ത ഡിസ്ക് അതിൻ്റെ ഡ്യൂട്ടി ഏറ്റെടുത്തോളും പക്ഷേ ഡിസ്ക് മിററിങ്ങിനകത്ത് കൺട്രോളർ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാ പരിപാടിയും അവിടെ സ്റ്റോപ്പ് ആവും ദ ഓൾ ഓപ്പറേഷൻ വിൽ സ്റ്റക്ക് ദ ഓൾ ഓപ്പറേഷൻ വിൽ ഫെയിൽ അതാണ് ഡിസ്ക് മിററിങ്ങിൻ്റെ പ്രശ്നം ഡിസ്ക് ഡ്യൂപ്ലക്സിങ്ങിൻ്റെ പ്രശ്നം ഇതാണ് ഡിസ്ക് ഡ്യൂപ്ലക്സിങ് മീൻസ് ഈച്ച് ഡിസ്ക് ഹാസ് ഇറ്റ്സ് ഓൺ കൺട്രോൾ ഓരോ ഡിസ്കിനും അതിൻ്റെതായ കൺട്രോളർ ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഡിസ്ക് പോയി പോയാൽ അടുത്ത ഡിസ്ക് വർക്ക് ചെയ്തോളും ഒരു കൺട്രോളർ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ അടുത്ത കൺട്രോളർ അതിൻ്റെ ജോലി ഏറ്റെടുത്തോളൂ ദ നെക്സ്റ്റ് കൺട്രോളർ വിൽ ഈഫ് എ കൺട്രോളർ ഫെയിൽസ് ദ നെക്സ്റ്റ് കൺട്രോളർ വിൽ ടേക്ക് ദ ഡ്യൂട്ടി ഓക്കെ ഇറ്റ് പ്രൊവൈഡ്സ് ടു ലെവൽ പ്രൊട്ടക്ഷൻ രണ്ട് ലെവൽ പ്രൊട്ടക്ഷൻ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഒന്ന് ഡിസ്ക് പോയാൽ അടുത്ത ഡിസ്ക് ഡ്യൂട്ടി എടുക്കും കൺട്രോളർ പോയാൽ അടുത്ത കൺട്രോളർ ഡ്യൂട്ടി എടുക്കും അപ്പോൾ രണ്ട് ലെവൽ പ്രൊട്ടക്ഷൻ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അതാണ് ഡിസ്ക് ഡ്യൂപ്ലക്സിങ് ഓക്കെ അപ്പോൾ അതാണ് ഡിസ്ക് ഫെയിലിയർ പ്രൊട്ടക്ഷൻ ആൻഡ് കൺട്രോൾ ഫെയിലിയർ പ്രൊട്ടക്ഷൻ രണ്ട് പ്രൊട്ടക്ഷൻ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ടു ലെവൽ പ്രൊട്ടക്ഷൻ ഡിസ്ക് ഫെയിലിയർ പ്രൊട്ടക്ഷൻ കൊടുക്കും ഡിസ്ക് ഫെയിൽ ആയാലും പ്രൊട്ടക്ഷൻ കൊടുക്കും കൺട്രോളർ ഫെയിൽ ആയാലും പ്രൊട്ടക്ഷൻ കൊടുക്കും നെക്സ്റ്റ് വൺ ഈസ് ഫാസ്റ്റ് ഡ്രൈവ്സ് ഫാസ്റ്റ് ഡ്രൈവ് നമ്മൾ പെൻ ഡ്രൈവിന് പറയുന്നവരാണ് അപ്പോൾ ഇറ്റ് ഈസ് എ സ്മോൾ ഇലക്ട്രോണിക് ഡിവൈസ് കണ്ടെയ്നിങ് ഫ്ലാഷ് മെമ്മറി ഫ്ലാഷ് മെമ്മറി കൊണ്ട് ഉണ്ടാക്കിയ മെമ്മറിക്ക് പറയുന്ന പേരാണ് ഫ്ലാഷ് ഡ്രൈവ് ഓക്കെ ഇനി പെൻ ഡ്രൈവാണ് നമ്മൾ ഫ്ലാഷ് ഡ്രൈവ് എന്ന് പറയുന്നത് പെൻ ഡ്രൈവാണ് ഇനി ഇത് ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്ന എസ് എസ് ഡി എന്ന് പറഞ്ഞ ടെക്നോളജിയാണ് ഇതിനകത്ത് ഉപയോഗിക്കുന്നത് എസ് എസ് ഡി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റൊട്ടേറ്റിംഗ് പാർട്സ് ഒന്നും ഇല്ല സോളിഡ് സ്റ്റേറ്റ് ആണ് കറങ്ങുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ പാർട്ടുകളൊന്നും ഇല്ലാത്ത ഇറ്റ് ഇസ് എ സോളിഡ് സ്റ്റേറ്റ് ഡ്രൈവാണ് സോളിഡ് സ്റ്റേറ
ആ ഡിഫറൻസ് പഠിച്ചിരിക്കണം പിന്നെ സാർ സ്കസി സ്കസി എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് സ്മോൾ കമ്പ്യൂട്ടർ സിസ്റ്റം ഇൻ്റർഫേസ് ആണ് അതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്താണ് സ്കസി എന്ന് പറയുന്നത് എന്ത് ഉപയോഗിക്കണം ഹാർഡ് ഡിസ്ക് ഒക്കെ കണക്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു വേറൊരു ടെക്നോളജിയാണ് സ്കസി അപ്പോൾ കുറച്ചും കൂടി സ്പീഡിൽ ഡാറ്റയെ ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കും ഹാർഡ് ഡിസ്കിൽ നിന്ന് ഡാറ്റ ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യാനാണ് സ്കസി ഇൻ്റർഫേസ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് കേട്ടോ ഇറ്റ് ഓൾസോ ക്യാൻ കണക്ട് ഹാർഡ് ഡിസ്ക് മാത്രമല്ല സി ഡിയും സി ഡി ഡ്രൈവ് സി ഡി ഡ്രൈവ് സി ഡി ഡ്രൈവ് ആൻഡ് സ്കാനർ സ്കാനറും സി ഡി ഡ്രൈവ് ഒക്കെ കണക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഓക്കെ ഹാർഡ് ഡിസ്ക് മാത്രമല്ല സ്കാനറും സി ഡി ഡ്രൈവ് ഒക്കെ കണക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ഇൻ്റർഫേസ് ആണ് സ്കസി എന്ന് പറയുന്നത് ക്യാൻ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ അപ്പ് ടു എയ്റ്റ് ഡിവൈസ് അപ്പ് ടു എയ്റ്റ് ഡിവൈസുകളോളം ഇതിന് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും സ്കസി ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് കേട്ടോ സ്കസി ഇൻ്റർഫേസ് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് വി ക്യാൻ സപ്പോർട്ട് അപ്പ് ടു എയ്റ്റ് ഡിവൈസസ് കുറേ ടൈപ്പ് സ്കസി ഉണ്ട് ചോദിക്കുന്ന ക്വസ്റ്റൻ ആണ് സ്കസിൻ്റെ കുറേ ടൈപ്പ്സ് സ്കസി ഉണ്ട് അതിൻ്റെ ഇത് ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടാണ് അതിനകത്ത് സ്പെസിഫിക്കേഷൻ ഒക്കെ ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ സ്പീഡ് സ്കസി ഫാസ്റ്റ് വൈഡ് സ്കസി ഉണ്ട് ഫാസ്റ്റ് സ്കസി ഉണ്ട് അൾട്രാ സ്കസി ഉണ്ട് വൈഡ് അൾട്രാ സ്കസി ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഇത്തരം ടൈപ്പ്സ് ഓഫ് സ്കസി ഉണ്ട് അതിൻ്റെ സ്പീഡുകൾ നിങ്ങൾ പഠിക്കുക ആ നോട്ടിൽ ഉണ്ടാവും അതിൻ്റെ സ്പീഡുകളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കേട്ടോ നെക്സ്റ്റ് വൺ ഈസ് ഇപ്പോൾ സ്റ്റോറേജ് ഡിവൈസുകൾ കഴിഞ്ഞു ഇനി പവർ സപ്ലൈ പവർ സപ്ലൈ എന്ന് പറയുന്നത് എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് പ്രൊവൈഡ് ഇലക്ട്രിക്കൽ പവർ ഇലക്ട്രിക്കൽ എനർജി കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്ന ഡിവൈസുകളാണ് പവർ സപ്ലൈസുകൾ പവർ കൊടുക്കുന്ന ഡിവൈസുകൾ പവർ സപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന ഡിവൈസുകളാണ് പവർ സപ്ലൈ ഓക്കെ ഇറ്റ് ഈസ് യൂസ് ടു കൺവേർട്ട് എ സി ടു ഡി സി എ സിയെ ഡി സി ആക്കി കൺവേർട്ട് ചെയ്യും പവർ സപ്ലൈ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഡി സി ആണ് നമുക്ക് കൂടുതലായിട്ട് ഡിവൈസുകൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് എ സിയെ ഡി സി ആക്കി കൺവേർട്ട് ചെയ്യുന്നതാണ് മെയിനായിട്ട് പവർ സപ്ലൈയുടെ ഡ്യൂട്ടി അതിന് ഇത് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ക്വസ്റ്റൻ ആണ് പർപ്പസ് ആൻഡ് ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ഓഫ് പവർ സപ്ലൈ ഓക്കെ ഇത് പഠിച്ചിരിക്കണം ഫസ്റ്റ് വൺ ഈസ് ഫോം ഫാക്ടർ പവർ സപ്ലൈയുടെ ഫോം ഫാക്ടർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഈസ് ആൻഡ് സൈസ് ഷേപ്പിനും സൈസിനും പറയുന്ന പേരാണ് ഫോം ഫാക്ടർ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഫോം ഫാക്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് അതിൻ്റെ സൈസ് ആൻഡ് അതിൻ്റെ ഡയമെൻഷൻ അതിൻ്റെ ഡയമെൻഷൻ പറയുന്നതാണ് ഫോം ഫാക്ടർ നെക്സ്റ്റ് വൺ ഈസ് വാട്ടേജ് വാട്ടേജ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഹൗ മച്ച് പവർ ഇറ്റ് ക്യാൻ ഡെലിവർ എത്രത്തോളം പവറിലാണ് ഒരു പവർ സപ്ലൈ വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് എൻ്റെ എനർജി വാട്ടേജ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഹൗ മച്ച് പവർ ഇറ്റ് ക്യാൻ ഡെലിവർ എത്രത്തോളം പവർ അതിന് കൊടുക്കാൻ പറ്റും അതിനാണ് എന്താ പറയുക വാട്ടേജ് നെക്സ്റ്റ് വൺ ഈസ് വോൾട്ടേജ് വോൾട്ടേജ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ഇറ്റ് മീൻസ് ദ വോൾട്ടേജ് ലെവൽ ദ ഹയസ്റ്റ് ആൻഡ് ലോയസ്റ്റ് വോൾട്ടേജ് ലെവൽ ഇറ്റ് ക്യാൻ സപ്പോർട്ട് ഒരു പവർ സപ്ലൈ എത്ര വോൾട്ടേജിലാണ് വർക്ക് ചെയ്യുക ഏത് വോൾട്ടേജ് റേഞ്ചിലാണ് അത് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അതിനാണ് എന്താ പറയുക വോൾട്ടേജ് റേഞ്ച് റേഞ്ച് വോൾട്ടേജ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ഇന്ത്യയിൽ ടു തേർട്ടി വോൾട്ടാണ് അപ്പോൾ ടു തേർട്ടി വോൾട്ടായിരിക്കും നമ്മുടെ ഇവിടെയുള്ള എല്ലാ പവർ സപ്ലൈയുടെയും വോൾട്ടേജ് റേഞ്ച് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഹയസ്റ്റ് വോൾട്ടേജ് എത്ര ലോസ്റ്റ് വോൾട്ടേജ് എത്ര ഒരു എത്ര ആ ഏത് വോൾട്ടേജിലാണ് അത് വർക്ക് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് വോൾട്ടേജ് എന്ന് പറയുന്നത് നെക്സ്റ്റ് വൺ ഈസ് ഫ്രീക്വൻസി റേഞ്ച് ഒരു പവർ സപ്ലൈ ഏത് ഫ്രീക്വൻസിയിലാണ് വർക്ക് ചെയ്യുക ഇപ്പോൾ ഇന്ത്യയിലാണെങ്കിൽ ഫിഫ്റ്റി ഹെഡ്സ് ആണ് അപ്പോൾ ഫിഫ്റ്റി ഹെഡ്സ് ഉള്ള ഒരു ഇലക്ട്രിസിറ്റിയാണ് നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് ഓക്കെ അപ്പൊ ഇന്ത്യയിലുള്ള ഫ്രീക്വൻസി റേഞ്ച് ഇത്രയാണ് ഫോർട്ടി സെവൻ ടു ഫിഫ്റ്റി ത്രീ വരെ നോർമലി ഒരു പവർ സപ്ലൈ വർക്ക് ചെയ്യും അപ്പൊ ഇന്ത്യയിലുള്ള ഫ്രീക്വൻസി ഫിഫ്റ്റി ഹെഡ്സ് ആണ് ഇന്ത്യയിലുള്ള ഫ്രീക്വൻസി ഇന്ത്യയിൽ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഫ്രീക്വൻസി നമ്മുടെ ഡിവൈസുകളൊക്കെ വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ പ്ലഗിൽ കണക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഡിവൈസുകളൊക്കെ വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് ഫിഫ്റ്റി ഹെഡ്സിലാണ് അൻപത് ഹെഡ്സിലാണ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ അടുത്ത എഫിഷ്യൻസി എഫിഷ്യൻസി എന്ന് പറയുന്നത് എന്താ എത്രത്തോളം എഫിഷ്യൻ്റ് ആണ് എന്നുള്ളതാണ് ഒരു പവർ സപ്ലൈ എത്രത്തോളം നല്ല വർക്കിംഗ്
അപ്പോൾ എ സി ഡി സി ആക്കുമ്പോൾ പ്യൂർ ആയിട്ട് നമുക്ക് ഡി സി കിട്ടില്ല വി വിൽ നോട്ട് ഗെറ്റ് പ്യൂർ ഡി സി വൈൽ കൺവേർട്ടിംഗ് കൺവേർട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ എ സി ഡി സി കൺവേർട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് പ്യൂർ ഡി സി കിട്ടില്ല കുറച്ച് എ സി കമ്പോണൻ്റ് എവിടെ ഉണ്ടാവും ഡി സിക്ക് അകത്ത് ഉണ്ടാവും അപ്പം അതിന് പറയുന്ന പേരാണ് റിപ്പിൾ എന്നുള്ളത് അപ്പോൾ അപ്പോൾ ഡി സിക്ക് അകത്തുള്ള എ സിക്ക് പറയുന്ന പേരാണ് റിപ്പിൾ ഓക്കെ റിപ്പിൾ വളരെ കുറഞ്ഞിരിക്കണം റിപ്പിൾ വളരെ ഒന്ന് ഒരു ശതമാനത്തിൽ താഴെയൊക്കെ ഉള്ളതാണ് ഏറ്റവും പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള പവർ സപ്ലൈ അപ്പോൾ ഇറ്റ് വാൻസ് ടു ബി ലെസ് ദാൻ വൺ പെർസെൻറ്റേജ് ഓക്കെ ലെസ് വൺ ഓവർ വോൾട്ടേജ് ആൻഡ് കറണ്ട് പ്രൊട്ടക്ഷൻ അപ്പോൾ നമ്മുടെ പവർ സപ്ലൈക്ക് ഓവർ വോൾട്ടേജോ അല്ലെങ്കിൽ ഓവർ കറണ്ടോ വരുമ്പോൾ നമ്മൾ ഡിവൈസുകളെ പ്രൊട്ടക്റ്റ് ചെയ്യണം ഡ്രിപ്പായി പോകുന്ന പോലെ കട്ടായി പോകണം അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള പ്രൊട്ടക്ഷൻ ഉണ്ടോ അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള പ്രൊട്ടക്ഷൻ പറയുന്ന പേരാണ് ഓവർ വോൾട്ടേജ് ആൻഡ് കറണ്ട് പ്രൊട്ടക്ഷൻ ഓവറായിട്ട് വോൾട്ടേജ് വരുമ്പോഴോ അല്ലെങ്കിൽ ഓവറായിട്ട് കറണ്ട് വരുമ്പോഴോ നമ്മുടെ ഡിവൈസുകൾക്ക് പവർ കൊടുക്കരുത് ഡ്രിപ്പായി പോകണം അങ്ങനെയുള്ള പ്രൊട്ടക്ഷൻ ഉണ്ടോ അങ്ങനെയാണെന്ന് പറയാം ഓവർ വോൾട്ടേജ് ആൻഡ് കറണ്ട് പ്രൊട്ടക്ഷൻ ഇത്രയാണ് പവർ സപ്ലൈയുടെ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഏഴ് ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് അഞ്ച് ആറ് ഏഴ് ഏഴ് ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സും വളരെ ക്ലിയർ ആയിട്ട് എഴുതുക വിശദമായിട്ട് പഠിക്കുക കേട്ടോ ക്ലിയർ അല്ലേ ഇനി കമ്പ്യൂട്ടർ പവർ സപ്ലൈ ഒക്കെ നമ്മൾ കോമൺ ആയിട്ട് പവർ സപ്ലൈയുടെ കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു ഇനി കമ്പ്യൂട്ടർ പവർ സപ്ലൈ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് നെക്സ്റ്റ് വൺ കമ്പ്യൂട്ടർ പവർ സപ്ലൈ എം എസ് എം ബി എസ് ആണ് എസ് എം ബി എസ് ഇസ് ദ കമ്പ്യൂട്ടർ പവർ സപ്ലൈ ഇനി എസ് എം ബി എസ് എന്ത് ചെയ്യണം എസ് എം ബി എസും എ സി ഡി സി ആക്കി മാറ്റും പിന്നെ സ്വിച്ച് ഡോ മോഡ് പവർ സപ്ലൈ ആണ് എൻ്റെ ഫുൾ ഫോം ഇറ്റ് പ്രൊവൈഡ്സ് ഡി സി വോൾട്ടേജ് ടു എവിടെയൊക്കെയാണ് എസ് എം ബി എസ് പവർ കൊടുക്കുക മദർ ബോർഡിനും മറ്റുള്ള കമ്പ്യൂട്ടറിനകത്തുള്ള ഡിവൈസുകൾക്ക് കമ്പോണൻസിന് ഓക്കെ അപ്പോൾ മദർ ബോർഡിന് ഡി സി കൊടുക്കണം പിന്നെ കമ്പ്യൂട്ടറിനകത്തുള്ള അതർ കമ്പോണൻസ് ആയ ഹാർഡ് ഡിസ്കിന് ഡി സി പവർ വേണം ഫാനിന് വേണം അങ്ങനെ എന്തൊക്കെ കമ്പോണത്തിനൊക്കെ ഡി സി വേണോ അതൊക്കെ ആരാണ് കൊടുക്കുക എസ് എം ബി എസ് ആണ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ എസ് എം ബി എസ് പ്രൊവൈഡ്സ് ഡി സി പവർ ഓർ ഡി സി വോൾട്ടേജ് ടു മദർ ബോർഡ് ആൻഡ് അതർ കമ്പോണൻസ് ഇൻസൈഡ് ദ കമ്പ്യൂട്ടർ കമ്പ്യൂട്ടറിനകത്തുള്ള അതർ കമ്പോണൻസിനൊക്കെ ഡി സി പവർ കൊടുക്കുന്നത് ആരാണ് എസ് എം ബി എസ് ആണ് രണ്ട് ടൈപ്പ് എസ് എം ബി എസ് ഉള്ള എ ടി ആൻഡ് എ ടി എക്സ് അപ്പോൾ എ ടിക്ക് പഴയ ടൈപ്പാണ് എ ടി എക്സ് പുതിയ ടൈപ്പാണ് എ ടി പന്ത്രണ്ട് പിന്നാണ് എ ടി എക്സ് ട്വൻറ്റി അല്ലെങ്കിൽ ട്വൻറ്റി ഫോർ പിൻ ഇനി എസ് എം ബി എസ് നമുക്കറിയാം എസ് എം ബി എസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ഒരു മെറ്റൽ ബോക്സ് ആണ് അതെവിടെ ഉണ്ടാവുക സി പി യുവിൻ്റെ ബാക്ക് സൈഡിൽ മുകളിൽ ഉണ്ടാവും അല്ലേ ബാക്ക് സൈഡിൽ മുകളിൽ ഒരു കോർണറിൽ ഉണ്ടാവും എന്ത് എസ് എം ബി എസ് അല്ലേ ഇറ്റ് ഇസ് എ മെറ്റൽ ബോക്സ് ഫിക്സ്ഡ് ഇൻ സി പി യു കേസ് സി പി യുവിനകത്തുള്ള കേസിനകത്താണ് ഫിക്സ് ചെയ്യുന്നത് കോർണർ ഓഫ് ബാക്ക് സൈഡ് ബാക്ക് സൈഡിൽ ഒരു കോർണറിൽ ആണ് ഇവിടെ എന്ത് ഫിക്സ് ചെയ്യാം എസ് എം ബി എസ് ഫിക്സ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ എസ് എം ബി എസിനകത്ത് എത്ര വോൾട്ടേജ് ലെവൽ ഉണ്ട് പന്ത്രണ്ട് വോൾട്ട് ഉണ്ട് ത്രീ പോയിൻറ്റ് ത്രീ വോൾട്ട് ഉണ്ട് ത്രീ പോയിൻറ്റ് ഫോർ അല്ല കേട്ടോ അത് ഞാൻ ടൈപ്പ് ചെയ്ത മിസ്റ്റേക്ക് ആണ് ട്വൽവ് വോൾട്ട് ഉണ്ട് ഫൈവ് വോൾട്ട് ഉണ്ട് ത്രീ പോയിൻറ്റ് ത്രീ ഉണ്ട് മൈനസ് ട്വൽവ് ഉണ്ട് ഇത്ര വോൾട്ടേജുകളാണ് ഇവിടെ ഉള്ളത് എസ് എം ബി എസ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ അത് നോക്കാം ഇത് നിങ്ങൾ നോട്ടിൽ വരച്ചിട്ടുണ്ടോ എന്ന് നോക്കാം കേട്ടോ ഓരോ കളറിൻ്റെ അതിൻ്റെ സ്പെസിഫിക്കേഷനൊക്കെ വരച്ചിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ ത്രീ പോയിൻറ്റ് ത്രീ ത്രീ പോയിൻറ്റ് ത്രീ ആണെങ്കിൽ ഓറഞ്ച് കളറാണ് ഫൈവ് വോൾട്ട് ആണെങ്കിൽ റെഡ് പ്ലസ് ഫൈവ് വോൾട്ട് ആണെങ്കിൽ റെഡ് കളറാണ് പിന്നെ പ്ലസ് ട്വൽവ് വോൾട്ട് ആണെങ്കിൽ യെല്ലോ കളറാണ് ദെൻ മൈനസ് ട്വൽവ് ആണെങ്കിൽ ബ്ലൂ കളറാണ് പിന്നെ ഉള്ള എന്തൊക്കെ പിന്നെ എന്തൊക്കെ സം ഏതൊക്കെ പിൻസുകളാണ് ഉള്ളത് പിന്നെ കോമൺ ഗ്രൗണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് സീറോ വോൾട്ടാണ് ഇവിടെ ബ്ലാക്ക് കളർ ഇനി ഗ്രീൻ എന്ന് പറയുന്ന പവർ സ്വിച്ച് ആണ് ഗ്രീൻ കളർ പവർ സ്വിച്ച് ആണ് അതായത് ഗ്രീനും ബ്ലാക്കും കൂടി ഷോട്ട് ചെയ്താലേ എസ് എം ബി എസ് ഓൺ ആവുള്ളൂ പവർ സ്വിച്ച് ആണ് ഗ്രീൻ ദെൻ ഗ്രേ കളർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പവർ ഗുഡ് ആണ് ഗ്രേ ഗ
എന്നിട്ട് ഇതിനകത്തുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒന്ന് നോക്കി നോട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചോളൂ ഇതൊക്കെയാണ് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് വരുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഇതിനകത്ത് സാറ്റയും പാറ്റയും നമ്മൾ ഡിഫറൻസ് ഉണ്ട് ആ ഡിസ്ക് അതിൻ്റെ കൺസ്ട്രക്ഷൻ ഇ ഡി അതിൻ്റെ കൺസ്ട്രക്ഷൻ പവർ സപ്ലൈയുടെ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് പിന്നെ റെയ്ഡ് റെയ്ഡ് എന്തിനാണ് എത്ര ലെവൽസ് ഉണ്ട് എന്നൊക്കെ ചോദിക്കാറുണ്ട് പിന്നെ സ്റ്റോറേജ് ഡിവൈസിൻ്റെ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ഓക്കേ പെർഫോമൻസ് കപ്പാസിറ്റി മ്യൂച്വബിലിറ്റി ആക്സസബിലിറ്റി എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ അതാണ് ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക് ഓഫ് സ്റ്റോറേജ് ഡിവൈസ് ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ ഇത്രയും ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എന്തായാലും പഠിച്ചു വെക്കാം ഓക്കേ അപ്പോൾ ഇത്രയും നോക്കുക ഓ നിങ്ങൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ ക്ലിയറായിട്ട് നോക്കി വെക്കണം എന്നിട്ട് വേണം അത് അനുസരിച്ചുള്ള നിങ്ങളുടെ നോട്ടും കൂടി തുറന്ന് വെച്ചിട്ട് ഇതും കൂടി നോക്കിയിട്ട് പഠിക്കാം കേട്ടോ താങ്ക് യു